The shots pulled. The shots pulled. The shot is then under the point as well. Can we screw up the point again? The point is about it. ተጨምራለች <laughs> የማይገኝበት <laughs> ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር ሌላው የብስራት ስፖርት አጋራችን ደግሞ ሁሌም በለውጥና በድገት ላይ የሚያገኙት ሰሌክት ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ነው። በዲግሪ ፕሮግራም በሌቭል ከ1 እስከ 4 እና በርቀት ትምህርት ያስተማረ ለክለ ስሙ ተመራጭ ሆኖ ዘለቀ ኮሌጅ ወቀና ባገኘባቸው በዲግሪ መራክብሩ በቀንና በማታ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማነጅመንት ቢም ከሌቭል 1 እስከ 4 በተጨማሪ በርቀት የትምህርት መራክብር ከአምስተኛ እስከ አስርኛ ክፍል ማስተማር ላይ ይገኛል ሰሌክት አድራሻው አየር ጤና ካምፓስ አየር ጤና ደባባይ ፊት ለፊትና መገናኛ ካምፓስ አትሌት ደራቱ ቱሉ ጻላ ይገኛል ለተጨማሪ መረጃ 0975 20 20 20 0940 20 20 20 ላይ ደግሞ ሰሌክት ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በማንኛውም ሰዓት ወዴትኛውም ቦታ ለመንቀሳቀስ ሲያስቡ በጆ አለም በኪሱ ያዝቱን ተንቀሳቃሽ ስልከውትና 8294 ላይ ደግሞ ራይድ ትራንስፖርት ባክራቢያው ስላሉ በፍጥነት ወደርሱ ይመጡና የሚፈልጉት ቦታ ኪሶን በማይጎዳው አገልግሎት ራይድ ትራንስፖርት አፕሊኬሽን ዳውንሎድ በማድረግ 24 ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት ይችላል። በራይድ ትራንስፖርት ይሳፈሩ ዋጋ መነጋገርና መከራከል ለጥቃ ጣፋጭ ነው። እርሱ ባልተጠቁት ዋጋ ደስ የተኝበት ሂሳብ ከፍለው ቦታው ያደርሶታል እቃ ይደርሶ እንኳን ወዲያው ይመስሎታል። ራይድ ካለ ምንም መቸገር የለ ራይ ትራንስፖርት ለጥያቄው 8294 አለለው ኤክስትሪም አጋሽ መጻፍቶች ሌላው ብስራት ስፖርት አጋራችን ነው ለፈተና ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ለተግባር የትምህርት የሚያበረታታ በቀላል አቀራረብ የተዘጋጀ የትምህርት ይዘት ከሃስከተ ጥንቅቅ አድርጎ ያዘ አጋሽ መጻፍት በጥልቅ ንጥቦች የተሞላ ለትውልድ ዕውቀትና ውርስ ኤክስትሪም ቡክ ሲሪስ አጋሮቻችን ከፕሮግራማችን ተሳምረን ተሳምረን ቆይ ይችላሉ ሁሉም አጋሮቻችን እናስተናለን ለታደፈሽ ተናድርክ ሁሉም ሰላም ነው እንደምናደራችሁ ፍት አድማጮቻችን በዛሬ የእሁድ ፕሮግራማችን ላይ ፍቅራታችን ወደ ሀገር ውስጥ ወቅታዊ ጉዳይ መልሰናል የዘንድሮ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በህዳር ወር አጋማሽ ላይ ከስጋትና ከውዝግብ ጋር ይጀመራል ከውዝግብ ስጋት ጋር ማለት ነው ውድድሩም ከክለቦች በተውጣጣ አብይ ኮሚቴ ይመራል ተብሏል በመስከረም ተመርጦ በጥቅምት መጀመሪያ ስራ በጀመረ ኮሚቴ በህዳር አጋማሽ ለጥያቄዎች አጥጋቢ መልስ ለመስጠት በቂ ጊዜ ያለው አይመስልም ታዲያ 
ፖለቲካዊ ልዩነቶች በሰፈሩበትና ከእግር ኳስ ሰፈር ውስጥ ያለው ከባቢ ባልተረጋጋበት ሁኔታ ፕሪሚየር ሊጉን ያለ ስጋ በሰላም ማካሄድ ይቻላል ወይ በስራት ስፖርት በዚህና በታያሽ ጉዳዮች ላይ አማራጭ ሐሳብ ፈለጋ ዛሬ ሁለት እንግዶችን ጋብዟል ከዚህ በፊትም በተመሳሳይ በስራት ስፖርት ተጋብዘው የምታቋቸው እንግዶቻችን ናቸው አቶ ተስፋይ ካሳ የኢትዮጵያ ግሩፕ ፌዴሬሽን ምርጫ ሲያካሂድ በእጁ ፕሬዝዳንትነት የተወዳደሩና በክለቦች አካባቢ በስፖርት ቤት ሰብነት በተለያየ ሀላፊነት የሰሩ ናቸው እንዲሁም ሉል ታደሰ የስፖርት ጋዜጠኛ ነው በፋና 981 ኤፍኤም ዞተር ቅዳሜ እንደተላለፈው የሪጎሬ ፕሮግራም ተባባሪ አዘጋጅ ነው አንድ ካል ጋዜጠኛ አንድ ደግሞ የስፖርት የእግር ኳስ አስተያየት ኮሜንታተር ነው እንግዲህ ጋብዝ ነው ማለት ኮሜንታተር የጨዋታ አስተላላፊ ማለት ነው እንግዶቻችን አቶ ተስፋይ አቶ ሉል ኳንደና በዋንደኛነት ያቀርብኩት ይሄ ሲሆን እንጂ ጉዳይ በጣም ሰፊ ነው ይሄ ዳር 13 ተጀምሩ መቼ ሊያልቀም እንግዲህ ያለፉትን 3 አመታትን ካየን ጥቅምት 17 ጥቅምት 25 ተዳር 3 ላይ ተጀምሩ 3ቱ ያለፉት 3 አመታት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድሮች ጥቅምት 17 ተጀምሩ በ2011 ባለፈ ውድድር ዘመን ሰኔ 30 በመጥ ነው ያለቀው ታስታውሳላችሁ 2010 ላይ ደግሞ ጥቅምት 25 ተጀምሩ ሐምሌ 6 ነው የተጠናቀቀው 2009 ላይ ደግሞ ህዳር 3 ተጀምሩ ሰኔ 17 ነው ያለቀው እንግዲህ በእነዚህ 3 አመታት ኢንተርናሽናል ጨዋታዎች በብዛት አልነበሩ ፕሮግራሙን ሊለጥፉት የሚችሉ ግን ሌሎች ዝግቦችም ታክለው እንጂው በሰዓቱ ለማጠናቀቅ በማያችል መልኩ እንደው ዴድላይኑን ብቻ ቀና ገደውን ብቻ በማሰብ የተጠናቀቀበት ዘመንም እናስተውሳለን ባለፈ አመት ታዲያ አሁን ህዳር 13 ጀምረን በዚህ አመት ከነሱ ጋታችን ያንዳንዱ ጨዋታ በሰላም ይሆናል ተብሎ አይታሰብ ምክንያቱም ሰላም እንዲሆን የተወሰዱ ምርጫዎች የሉምና የወደቀው ስራ ሲስተም እንዳለ ነው እንዲቀጥል የተደረገውና አሁን ደግሞ ክለቦች ራሳችን እንመራለን ብለው በኮሚቴ መልክ አዋቀረው ያ ኮሚቴ ሊጉን እንዲመራ ተደርጓል ይሄ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ወይ ከሁሉም በላይ ቅድሚያ ለግር ኳስ ቤተሰቡ ለደጋፊዎች ደህንነት ቅድሚያ አንስት ካልን ለስቴዲየም እና ለአካባቢ ሰላም ቅድሚያ አንስት ካልን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በነበረበት መቀጠሉ የሚያስተዳድር ነው ይሄ ነው እንግዲህ ዋን ነው መወያየታችን ውዳርማጮቻችን እስከ ፕሮግራማችን ማጠናቀቂያ አብራችን ልትቆዩ ስንጋብዝ በዚህ ራስ ላይ የሰጣችንን ሐሳብ በማስከተል ነው ታድላ ታድላ ካሳኔን ከአያት ይለናል አድማጫችን እንደምን አደረአችሁ ያለው አማራጭ አንድ ነው ለአንድ አመት ተጓዥ ደጋፊዎችን ከልክሎ መሞከር ነው የሚሻለው እንደዛ አድርጎ ለቀጣይ አመት ጠንካራ ስራ መስራት ይቻላል ሌላው የማልደብቅ ነገር በመወደው ክለቤ በኢትዮጵያ ቡናና በቅድስ ጊዮርጊስ በጣም ተናጽጫለው ስንት ሲሉን ፈርሞ ለምን ሐሳባቸውን ቀይረው ወደ ተዛውሮ ጨዋታ እንደገቡ ግርም ብሎኛል ለማንኛውም የምንወደው ግር ኳስ ኪጀመር በናፍቆት እንጠብቃለን ይለናል አድማጫችን ተዝላካሳ ከአያት ሚኪ ሚኩ ግሩም ደግሞ የግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ስንት አመት ሙሉ ለማስተካከልም ሆነ በሰላም ጀምሮ በሰላም መጨረስ ያቃተው ያቃተውን ውድድር አዲስ ኮሚቴ በአንድ ውድድር አመት ያስተካክሏል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ይመስለኛል ግን የለውጥ መጀመሪያ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ሌላው ኮሚቴው ለደጋፊው የሚሰጠው ምንም አይነት የሰላም ዋስትና የለም ይሉቁንም ደጋፊው ኮሚቴው መርዳት ከፈለገ ለሰላሙ ዘመቆም ያለበት ጊዜ ይመስለኛል ብሎናል ሚኪ ከፈረንሳይ በቀለ ቪቫ ደግሞ መስቴል ያመጣይ ሲል ይሆናል ግን ለአሁኑ ይላል ኳስን ለማስጀመርና ለማስጨረስ ግን በጣም ከባድ ነው ባሁኑ ሰዓት እግር ኳስና ፖለቲካ መለየት ከብዶናል ሰውኮ በየስፈሩ ተከፋፍሎ ማን አሸነፈ ማን ተሸነፈ ብሎ 
ይያለ የሚጠብቀበት ወቅት ላይ እንገኛለን እና ይሄም ይሆን አይመስለኝም ለጊዜው ይላል የዚህ ኮሚቴ እግር ኳሱን የእግር ኳሱን ሰላም ማስጠበቅ ይችላል ወይ ለሚለው ጥያቄ እና ሌሎችን አስተያየቶች አሉ እነዚህ በፕሮግራማችን መሃል ላይ እናንተን ሐሳቦች እናቀርባለን ውዳድማጮቻችን በፌስቡክ ገጻችን ከ168000 ላይክ በላይ ባለው ገጻችን ላይ በቀረቡት መዋያ ነጥቦች ላይ ሐሳባችሁን አስተያየቶቻችሁን ይሰጡን ይችላሉ አብራችሁን አረፋ አርማንቻችን ከራስ አድራስ ሁኔታችን ከመንጠቀም አብራችሁን አጭ ዘንድ ከራተሉት ፕላትፎርም ከልብና መሰግናለን ካፍታ ዴታ ባላን እንደነሳለን ወጋገን ባንክ በአዲስ አመት በሽልማት ሊያም በሽብሾ ተዘጋጅቷል ወጋገን ባንክ ከዘመዱ ላይ የባንካችንን ስዊፍት ጨምሮ በደሃብሽ ወይስተር ኒውሊየ መኒግራ ሪያ ኤክስፕረስ መኒና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከነሐስ የዘጠኝ እስከ ዳር 3 2012 ከውጪ የሚላክሉትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነሱ የመኪናና ሌሎች የጣ ሽልማቶችን ከስጦታ ጋር ያዘጋጀሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል አንድ ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች 50 ስማርት ሞባይል ስልኩ የሽልማት ታቁጥሮ አገልግሎቱን ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደርሱ የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣቁጥሮችን ያገኛሉ። ኮጋገን ይቀበሉ ኮጋገን ይመንዝሩ ኮጋገን ይሸለሙ። ወጋገን ባንክ የብልጽግና ዋጋር ከምን ጥሩ ወጥቷል ፍቅር ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንደ አገሬው ይሁን ህይወታችን ይድረስልን ወሬው ፍቅር ወሃ ፍቅር ወሃ ፍቅር ለተጠማ ሸውን ዴስ ብዬ ቶሎ መድረስ ይችላልው ጫማይቱ ጋር ነው እንዴ ለምን ቆመታ ይኛል ለቦርሳ ይናቀብለኝ እንግዶቹን ታገኝ ምለብሶ ልፍቴቱ ነው እጅ አሁን ዴስ ብዬ ነው በ30 ደቂቃ ውስጥ መደርሰው ሄሎ አቤት አሁን እኔ ገና ከቤት አልወጣው ምን ራይት አሁን ይደርሱልኛል ዋው ስንት 8294 ደብዬ ራይት የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ የተሻለ የትራንስፖርት ግልጋሎት ለማግኘት ቀዳሚ ምርጫው ራይድ ብሎ ይዘዙን በአቅራቢያው ያለ አሽከርካሪያችን አስታም ሳይቆይ ይደርስልዎታል ራይድን በመጠቀም ያለ ስጋት ካሰቡበት ይدرسው ጎግል ፕሌይ ወይም አፕል ስቶርን በመጠቀም ራይድ ፓሴንጀር ኢቲ ሚሎን አፕሊኬሽን ወደ ስልኮ መመጫን ወይም 8294 በመደወል የኛና ለሚቀላቀሉ ራይድ የሃይብሪድ ዲዛይን የንግድ ምልክት ነው ዘመናዊነት ኑሮን ያቀላል ራይድ ሰሌክት የቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ከከፍተኛ ትምህርት አቅባብነትና ጥራት ኤጀንሲ አውቀና ባገኘባቸው በርቀት የትምህርት ምራ አክበር በዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በኢኮኖሚክስ እና በሶሾሎጂ በመስገባ ላይ ነው እንዲሁም አውቀና ባገኘባቸው በዲግሪ ምራ አክበር በቀንና በማታ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በተጨማሪ ከሌቭል 1 እስከ 4 በቀንና በማታ በአካውንቲንግ በማርኬቲንግ በሴክሬተሪያል ሳይንስ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና በድራፍቲንግ በመስገባ ላይ ነው በዚህ አጋጣሚ ከደረጃ 1 እስከ 4 ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ማዕከል ሲኦሲ ሴንተር መሆኑን በደስታ እንገልጻለን እንደተለመደው በርቀት የትምህርት መርሃ ግብር ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል በሁሉም ማስተባበሪያ ቢሮዎችና ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመስገባ ላይ ነው አድራሻ አየር ጤና ካምፓስና መገናኛ ካምፓስ አትሌት ድራርት ቱሉ ንጻላል ስልክ 0975 20 20 20 0940 19 19 19 ወይንም 0940 20 20 20 ሰሌክት የቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ተጓደኛ ሁሉ ታላቁ ጓደኛ መጽሐፍ ነው ይባላል ምን ይጠየቃል ኤክስትሪም ቡክ ሲሪየስ ደግሞ ይሄን በደም ቢያምናል እናም ለሰባተኛ ለስምንተኛ ለዘጠነኛና አስረኛ ክፍል መሰናለው 
ለ11ኛ 12ኛ ክፍሎች ማቴማቲክስ እና ፊዚክስ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ እንግሊዝ ግራማር ስፖክን ሊተሬቸር ለመሰናዶ የዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ቡክ ኤክስትሪም ቡክ ሲሪስ መጻፍቶቻችንን በተመጣጣኝ ዋጋ ይግዙና ለልጆቹና ለራሶ ሌባ ማይዘርፈው ጉልበተኛ የማይነጥቀው የውቀት ሀብታም ነው ኤክስትሪም ቡክ ሲሪስ የጥናት ፍላጎትን የሚያነቃ በሁሉ መጻፍት መደብር ያገኙታል ኤክስትሪም ቡክ ሲሪስ ጀምሩ ግዙፍ የመጣው ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁንም ከነጭ ግሩ ሊጀምር ተፈሮ ታይዞለታል ህዳር 13 ሁለት ያስፈልግ ተመረጥ እንደምን ጀመር ተፈልጿል ታዲያ የተፈሩ ስራዎች ሳይኖሩ ያለፉት ስጋቶች ልባት ያገኙ እንዴት ይካሄዳል የብዙዎች ጥያቄ ነው ምን ያህል አፍታዊ ነገሮች ይኖራሉ የነውን ሊጀምረው ክለቦችስ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ኃላፊነት አይከብዳቸው ነው ብዙዎች ንጥቦች እንግዲህ ማለት <laughs> ዳር 13 ጀምራለሁ ብሏል ፌዴሬሽኑ ፌዴሬሽኑ እንግዲህ ውድድሩን በበላይነት በበላይ ተባቂነት ይመለከተው እንጂ ክለቦች ራሳቸው ናቸው የሚሊግ የሚመሩት ማለት ነው በተቋቋመው አቪጅ ኮሚቴ መስከረም 24 2000 መስከረም 24 2012 ላይ የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን ዲፋይ ድረገ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ውድድር አመራር አብይ ኮሚቴ ሊጉ ይመራል ብሎ ጽፏል አብይ ኮሚቴ ይሄ አብይ ኮሚቴ መስከረም መጨረሻ ላይ ተቋቁሞ ተቀምጥ ላይ ስራ ጀምሮ ህዳር ላይ የሚጀመረውን ባለ ብዙ ችግር ሊግ መምራት ይችላል ወይ በመጀመሪያ አቶ ተስፋይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ለ2012ቱን ውድድር በዛው በነበረው ማስቀጠል በራሱ የሚያስኬድ ነው ወይ ካሉብን ችግሮች አንጻር ፊዚብል እንግዲህ ምንድነው ያው በ2011 በነበሩ ችግሮች ችግሮቹን ሳትቀርፍ ወደ 12 መግባት ትንሽ ከባድ ይመስለኛል ምክንያቱም ክለቦች መነጋገር አለባቸው ደጋፊዎች መነጋገር አለባቸው ባለፉት አመት ባለፉት አመት የነበሩ ችግር ምንድነው ተብሎ ችግሮቹ ተነክሶ መውጣት አለባቸውና ለነዛ ችግሮች ደግሞ መዳኒት መስጠት አለበት ግን የነ ሁሉ ሳናደርግ ዝም ብለ ኮሚቴ ስቀይረ ብቻ ወደ ተመሳሳይ ፕሮግራም መግባ ስቲል አስቸጋሪ መስለኛል ምክንያቱም ኮሚቴን በኮሚቴ ነው የቀየሩት እንግዲህ እስከማቆጠሩ ሰዓት እንግዲህ ወደፊት ኢንፎርሜሽኖች ይሰጡን እንደሆነ አናገር ከዛው እጪ ግን ኮሚቴን በኮሚቴ ቀይረ ውድድሩን እንዳለ ማስኬድ ለኔ ከባድ ይመስለኛል ምክንያቱም ምን ነው ያለው አገሪቱ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ችግር ስለዚህ እነዚህን ችግሮች በምን እንደሆነ ያቀርፋቸው ተቀርፈዋል ወይ ክለቦች ጋር ተዋይተው ምን እንደሆነ ያደረጉት እና እኔ ለኔ ከባድ ይመስለኛል ባለው ሁኔታ ነገር አሁን ባለፉት አመታት የነበሩ ጥያቄዎችም አልተመለሱም ሳይመለሱ ያንኑ ጥያቄ የሚጠይቁት ሰዎች ራሳቸው ናቸው እንግዲህ በኮሚቴ ተብሳቢነት ነው የሚመጡት መቷ አለቃ በቃደ ደሞ የመጀመሪያ ፊት መስመር ላይ ብዙ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ናቸውና ስለጠየክክና ስለተሟገት ግብቻ ግን አጭር መስቴ ማምጣት ይችላል የመጀመሪያ ግድ ማንሳት ያለብን ይሄ ክረም ታውን ያለፈው ክረም ለኔ ያው የሀገራችን ተቋማት ብዙዎቹ በየመስካቸው ኢንኮምፒተንት እንደሆነ እናቃለን 
ግን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሁሉም የዚህ የደካማ ተቃማቶቻቸው ለቆንጮ መሆን የሚያየንበት ክረምት ነበር በጣም አስደንጋጭ ክረምት ነበር በየሳምንቱ በጣም ውሳኔዎች ይወሰናሉ ውሳኔዎች ኡነተኛ ጥናት የተደረገባቸው አነበሩ የዛ ጉዳይ ተሳታፊ የሆኑ ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ያልነበሩበት መሳተፍ የነበረባቸው አልሳተፉበትም በድንገት ውሳኔዎች ይወሰናሉ ከዛው ውሳኔዎቹ ደግሞ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወይ በጥቂት ሳምንት ውስጥ ይገለበጣሉ ግን ደግሞ ውሳኔዎቹ ተወሰነው እስኪ ይገለበጡ ድረስ በነበሩ ሳምንታት ውስጥ ውሳኔዎቹ ሌሎች ነገሮችን ይዘው ይመጣሉ ለምሳሌ 24 ክለቦች ናቸው 24 ክለቦች ይወዳደራሉ ተባለ በሚገርም ሁኔታ እዛው የሚሳተፉት ክለቦች ተነገሩ ስለዚህ እነዛ ክለቦች ሌላ ግጥቃቶችን ጀመሩ ያ ሌላ ደሞ ጣጣ ይዞ መጣ የተጫጫች ደሞ ጉዳይ ምን ያህል ጣጣ ይዞ እንደመጣ ምናቀው ነው በድንገት ተወሰነ ከዛው ኋላ ግን ውሳኔው ማረጋ ክለቦቹ ከጀባ ብዙ ነገሮችን እየሰሩ ነውና መጀመሪያ እግር ኳሳችን በቃ በጣም በመጥፎ እጆች ላይ እንዳለ የተመለከተ ተስፋም ተነጠረ ከኬትኛውን ጊዜ በበለለ በጣም በመጥፎ እጆች ላይና ከ ወደ ሊጋችን ከማተኮራችን በፊት የክረቦቻችን ጉዳይ የስፖርት የጨዋነት ጉዳይ ሌሎች ሌሎች ነገሮችን ከመመልከታችን በፊት በስነስርዓት ቆመ ይሄ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እግር ኳሱን መምራት ይችላል ይለው ጥያቄ ራሳችንን መጠየቅ ያለብን መስኛ ይሄ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን አወቃቀር የስፖርት ፌዴሬሽኖቻችን አወቃቀር እግር ኳሱን ለማሳደግ ምችል ነው ወይ አሁንም አሁንም በማታሪዝም ማቀር መቀጠል እንችላለን አሁንም ሰዎች ልክ ጥያቄ እየጠየቃቸው አንይኮ ነጻ አገልግሎት ነው ሚሉ ሰዎችን ያስቀመጥክ መቀጠል ይችላል ሆይ ይለው ነገር አሁንም መነሳት ያለበት ምክንያት መጀመሪያ ላይ ከዛ በኋላ ወደ ዝርዝር ነገር ምይድ ይችላል ለኔ ትጀመርም ለኮሚቴ ሰጥቱት በቃ ከቃቀማቸው በላይ እንደሆነ ስላመኑ ይመስላል በቃ ስለዚህ ኳሷን ተጨነቁ በቃ ከዚህ በኋላ የሚፈልጉት ነገር እነሱ በዚህ ነገር ዳለ መወጣት ነው እንጂ ልክ ተስፋይም እንዳለው ከኮሚቴ ወደ ኮሚቴ ከአማተር ኮሚቴ ወደ ሌላ አማተር ኮሚቴ ለዛው እንደገሙ ምንም ወደ አልሰራ ኮሚቴ የየራሳቸው ስራ ያላቸው ሰዎች ወደ ተዋቀሩበት ኮሚቴ ነው የሚሆነው ይህ ኮሚቴ በትክክል ሊጉም ለዛው በዚህ ቻጭር ጊዜ ማስተዳደር ይችላል ይላል አስበል ወደ ጠይቅ ወደ ጠይቅ ጥያቄ ሄድ ሌላው አንደኛው ትልቁ ችግር ከፌዴሬሽን ውስጥ ደግሞ የክለቦቻችን በሄይ በጣም በለጣ የሚያስደነግጡና የሚያሳፍረው ደግሞ ትልልቆቹ ክለቦች ትልልቆቹ ስል በታሪ በእንድን ነው ረጅም አመት የቆዩት ነባር የሆኑት ክለቦቻችን እንኳን የሚፈልጉት ነው ያቁ እንደውም ቀደም አንድ አርማጭ የሰጠ አስተያየት ነበር በክለብ በክበብ በአዲስ አበባ ክለቦች አዝኛል ነው እኔ ምን አልባት አዲስ አበባ ክለቦች ጥያቄ ላይ ተማማኝ ይችላል ነገር ግን ደግሞ ጥያቄዎቻቸውን የሚለዋውጡበት ፍጥነት ደጋፊዎቻችን ወደ አንድ ሐሳብ ካመጡ በኋላ እንደገናነቱ ተገልብጦ የሚሄዱበት መንገድ በጣም የሚያስደነግጥ ሌላ ሊግ ለማቋቋም ሁላ ሲያስቡ የነበሩ ሰዎች አሁን ያዲሱ ኮሚቴ አመራር ሆኖ መምጣት ግራ ነው የሚያቀበው ምን እንደነበር ይፈልጉ የነበሩት ይሄ ሊግ ክለቤ በዚህ ሊግ እየተወዳደረ ነው ቋቋም አልቻለም በፋይናንስም በስፖርታዊ ጉዳይ በሌሎች የሚዲያ ጉዳዮች ላይ መፎካት አይችልም ብለው ሌላ ሐሳቦችን ሲያመጡ የነበሩ ሰዎች አሁን መቼ ጥያቄውን ተቀብለውት እንደሆነ ሳይታወቅ በዚህ ሊግ መቀጠለ እንደገና አመራር ሆኖ መጣ ለሚያስተነግጠውና ፌዴሬሽኑም ፌዴሬሽኑም ያቋቋማቸው ኮሚቴዎች ከለቦቻችን ጥቅሮች የሏቸው ከዛ ደግሞ ካደረጉ በኋላ ነው የሚያስቡት አስባር ለሚያደርጉት ሁሉም ውሳኔዎች አንዳንዶቹ በቃ የሚያስደነግጡ ናቸው ምንም ምንም በቃ ይሄ ለላንድ ቀን እንኳን ቁጭ ተውላል ታስባቸው እንደሆነ የሚገርሙ ነው በኳስ ውስጥ ያላለፈ ሰው እንኳን ለማን ኳሱን የማይከታተል ሰው እንኳን እንዲ እንደዚህ ዲውስኑ ቻሉ እኔ አሁን 24 ክለቦች ያደረጉት እግር ስካሁን ድረስ ግራ ይገባኛ እንዴት አስቦት ነው ግራቱም 16 ቡርኖች ሆነው ሊጉን መምራት እንዴት እንደከበዳቸው እናቃለን ከዛ ደግሞ ቡርኖችን እንዴት ነው የሚከፋፍሉት ብዙ ብዙ ያንን ሁሉ አላስተውበት ነበርና እኔ በጣም በጣም ከባዳነት የሚሆን ይመስለኛል አዎ እንግዲህ የ24 ክለቦቹ ሐሳብ ጉዳይ ወደዛንም ጣነ አብረና የይዘን እናይዋለን የ2012 ላይ በ24 የ24ቱ ሳኒ ሲወሰን ዱል እንዳለው በጣም በጣም የፈጠነ የቸኮሎ ሳኒ ነው ብዙ ሳይገናዙ ያደረጉት ነው ከዛ ደግሞ ክለቦች ደብዳቤ ደርሷቸው ነው በፕሪሚየር ሊግ ነው የተጫወቱ የተባሉ ክለቦች አሉ እነርሱ ደሞ ራሳቸው ለፕሪሚየር ሊግ ሲያዘጋጁ ቆዩና እንደገና ደግሞ አሁን አይ 
ፕሪሚየር ሊግ የሚባል ነገር ላይ አትወዳደሩ ዘውታች ዲቪዥን ነው የምትወዳደሩ ታሉ እንግዲህ የመረጥ ጥያቄ መጀመሪያ ከመሆኑ በፊት ቢሆን ኖሮ መልካችን እንደሆነ ግልጽ ነው ግን ፌዴሬሽኑ ይሄን ካደረገ በኋላ እነዚህ ክለቦች ፕሪሚየር ሊግ ነው መወዳደር ያለብን ብሎ ቢሟገቱ አቶ ተሰይ ይባላሉ እስቲ ስለ ውሳኔ ነው እንግዲህ ምንድነው አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግር ያው ብዙ ጊዜ ያወራ ነው ነው ሁሉም ቀደም ተስተዳድሮ ታል ዋናው ትልቁ ችግር ራሱ ፌድ ማለት ተቋሙ ነው ማለት እግር ኳስ የኛ የእግር ኳስ ሲስተማችን ፌዴሬሽን በለው ክለብ በለው እንደ ተቋም ህግ ላይ ነው ወይ የተመሰረተው ትልቁ ችግራችን አሁን ለምሳሌ ጠቅላላ ጉባኤ ማድረግ ነበረበት ፌዴሬሽኑ አላደረገ አሁን ጠቅላላ ጉባኤ ሳይደርግ አምና ምን ተሰራ ምን መልካም ነገር ምን ደካማ ነገር ተሰራ የሚለውን ሰዓት ገመግ ወይ ሰዓት መሰገን ወይ ሰዓት ወቀስ እንደገና ወደ አዲስ አበባ መስገባን ማለት ነው። ይሄ ቤተኛው ማለት ቤተኛው ፍልስፍና ወይ ቤተኛው የቢዝነስ በለው ወይ ቤተኛው ምር አንዱን ምዕራፍ ጨርሰ ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ስትገባ አንደኛው ምዕራፍ መገምገም አለበት ምን በጎና በጎ ያሉን ነገሮች ነበሩት እንዴት ነው ማስተካከሉ በጎ ያሉን ነገሮች በጎዎች እንደሞ እንዴት ነው መቀጠለው የሚለውን ነገር ቁጭ ብለ መወሰን አለበት በጀት ማውጣት አለበት ለሚደጥ ባመጥ ያለፈው በአመት በጀት እንዴት ነበር እጥረት ነበር ወይ ወይስ ኤክሰስ ነበር ስለዚህ እንዴት ነው ማስተካከሉ ብለ ለሚቀጥለው ምዕራፍ መወሰን አለበት ይሄን ሰዓት ወስን ነው አሁን በቀጥታ ፌዴሬሽኑ ይሄ ከጭንቅላቱ የመወረወር አይነት ነገር አይተውታል ጭቅጭቁ በስቷል ካቅማቸው በላይ ሆኗል አዲስ አበባ ደግሞ የተወሰነ ቻሌንጅ አርጎ አርጓቸዋል ስለዚህ እነሱን ማሳመንዋል መሰለኝ ይሆነ ኮሚቴ አቋቁሙ ነው ይውላችኋል በቃ ከዚህ በኋላ ያገባን ማለት ነው ይሄ ግን ከራሱ ከእግር ኳስ ፌዴሬሽን መር ውጪ ነው ያንዳንዱ ፌዴሬሽን በየአገሩ ያሉ በየአንዳንዱ ሀገር ያሉ ፌዴሬሽኖች የእግር ኳሱ የበላይ ፌዴሬሽን ነው ስለ ልማት ስለህግ ባት ገቨርነር ነው ምን ይባለው በውጪ ቋንቋ ስለዚህ አሁን ያደረጉ ያሉት ግን ያውላቹ አይነት ነገር ስለዚህ ራሳቸውን እንግዲህ ፈንጠር ብለው ቆሙ መተቸት ሊጀምሩ ነው ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው የሚገባው። ሁለተኛ የአዲስ አበባ ክለቦች የሆነ ቀድም ብሎም ብሎታል የጀመሩት ነገር ነበር። አንደኛ ሲጀምሩት ልክ ያል ነበር ነው። በስሜት የተነሳ ነው ይሄ በፕሪንሲፕል ወይ ረጅም በማሰብ ወይ እግር ኳሱን በማሰብ አይደለም የተነሳው ጥያቄ የተለያዩ ኔጌቲቭ የሆኑ የራሱ ችግሮች አሉበት ስለዚህ ይሄን ሁሉ ሰዓት ፈታ አሁን እንትን ተቋቋ ኮሚቴ ተቋቋ መተባበር ይሄን ኮሚቴ ሲያቋቁ ያኛው ኮሚቴ ለምን ምን ምን አጠፋ ያኛው ኮሚቴ ኮሚቴ ለኮሚቴ የለመደው ኮሚቴ አይሻልም አላፊነት በትክክልም ፌዴሬሽኑ ሊቆጣጠር የሚችል አሁን ባለው ግን የተቋቋሙት ኮሚቴዎች አንደኛ የተለያየ የራሳቸው ላይፍ ያላቸው ሰዎች ናቸው አንዱ አንዴላ ፍራ ሌላ ፍራ አላቸው ናቸው ስለዚህ እዚህ ኮሚቴው ስትመጣ እንዴት ነው የምትመረው በየትኛው መዋቀር ነው እነሱ ደግሞ ይሄ የለተለቱን ስራ የሚሰራ ሌላ ሌላ ማኔጅመንት ቡድን ማኔጅመንት ቡድን መመስረት አለ በመቼ ነው የሚመሰረተው መቼ ነው የሚመሰረተው ነው አሁን አይ በስሜት እየተጓዝ መሆኑን መታወቀው ይሄ ነገር አምና ነበር መታሰብ ነበር ያ አምና የ2011 ውድድር እየተካሄደ ነበር ይሄ ጉዳይ መሰራት የነበረበት ስለዚህ ቴክ ኦቨር ታረጋለሁ ወዲያው ተቀባበላል ማለት ነው ያለውን ስራ አዲስ ኮሚቴን በለው ማኔጅመንትን በለው ቦርድን በለው እሱ የራሱን ጽፈት ቤት የራሱን መዋቀር ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸሩ ሰርቶ የሰው ኃይሉን አሟልቶ ከዛ ለክ ያ አመስ ያልቅ ወዲያው ተቀባበለ አሁን ግን ዝም ብሎ እዚህ አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ የተለመደ ነገር አለ ሰዎች ፎቅ ይሰሩና ለምሳሌ ጂ ፕላስ 4 ብሎ ጥናቱን ያሰራል ማለት ከጎኑ ጂ ፕላስ 10 ሲሰራ ኖ ኖ ኖ ይነሳ ነው እኔን ማስተራሩ ያጠናው ለአራት ነው ለጂ ፕላስ 4 ነው ያጠናው ከጎኑ ግን ጂ ፕላስ 4 ስለ ፕላስ 10 ስለሰራ እንዴ ከሌማ በልጦ ከላይ ሆኖ ላይ ነው ይልና የሱን ማህንዲሱን ጠርቶ አስራሩ ይላል ማህንዲሶቹ ደግሞ ኢንጀራ ጉዳይ ነው ያረጉታል እና ይወድቃል አዲስ አበባ ውስጥ እንሳ እንደወደቀ ምናቀው ነው እንጂ ነው እየተጓዘ ያለው የኢትዮጵያ ግር ኳስና እኔ ቆም ብለን ማሰብ አለብኝ እኔ አሁን ምንድነው ያለውን ፌዴሬሽን መተቸት ይውረድ ማለት ምናምን አይደለም በቃ ኦሬዲ ለአራት አመት ተመርጣዋል እነዚህ ሰዎች ለአራት አመት ቀርበን ማገዝ ነው ያለብን ክለቦቹም ቀርበው ማገዝ አለባቸው ፌዴሬሽን ውስጥ የሚያሉት ሰዎች ለመታገዝ ዝግጁ መሆን አለባቸው አሁን ሰው አበበን አንስተ ገብረመድንን በመተካት መፍቴ ማግኔት አይቻል ብየን ማለት ነው በዚህ የሃራቱ ክለቦች ጉዳይ ተጠየቀ አንድ ሁለተኛ የሃራቱ ክለቦች 
አንደኛ ደብዳቤ ሲጻፍ ልክ አይደለም ሁለተኛ እነዚህ 24 ክለቦች መቃወም ነበርባቸው ራሳቸው ማለት አሁን የማይሆን ነገር ሲሰራ ነው ይሄ ነገር ልክ አይደለም ማለት አለባቸው ምክንያቱም 16 ክለቢዘን አመቱን ፕሮፐርሊ መጨረስ አንችል 24 ክለቢዘን እንዴት ነው ምንጨርሰው ምክንያቱም አሁን እኮ የፕሪሚየር ሊጉ ነው ችግሩ ማለት በግልጽ እየታየው እንጂ ወደ ታይ ስትወርድ ማለት ችግሮች አሉ እና አሁን ችግር ደሞ መጨመር ነው በችግር ላይ ችግር እየጨመረ ስለዚህ 24 ክለቦች አኖ ነው ይሄ ምን የለበት ማለት ነበርባቸው ብዬ ነው ማሰቡ አሁን ከሆነ በኋላ ደሞ የተለመደ ስለሆነ ምን ምን ማድረግ ይችላል እነዚህ ሰዎች አሁን አንዳንዶቹ ከሳለን እንቀውማለን ይያሉ ነው ግን የدرس ነው የምትቀውሙ ነው ግን በመርህ ደረጃ ተፋፍቷል በመርህ ማለት አይደለም በጣም ልክ አይደለም ያለ ተብለ በጀትን ጨምረ ተቋማቶች አስፈርማ ያውም ደሞ የፕሪሚየር ሊግ ህግ የካፒታኛ ሊግ ህግ ልዩነት አለው በተለያየ ሊግ ውስጥ አለ ላይታች ይልክ በዚህ መዋተት ውስጥ ቆይተ አሁን ታች ነው ምትወዳደው አሁን አሁን ምን ትመስል ይሄ ጥፋተኛ ነው ችግር ነው ግን የኢትዮጵያ ግር ኳስ ችግሩ ብዙ ስለሆነ በቃ የሆነ ማለት ላስት 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 ሎንግ የሆነ ሶሉሽን ካላመጣን ይሄ ልክ አይደለም እኮ ሲጀመር ልክ አይደለም እኔ ባንድ እንትላይም የጫፉት ነገር ነው አንተ 16 ክለብ ሆኖ ባንድ ምድብ መምራታችን 24 አርገት እንደገና ሁለት ምድብ አርገ እንዴት ነው የምትመራው የሰው ኃይል አለ ሆይ ብዙ የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ እነዚህን ሁሉ መመለስ አለበት አሁን ያለው ፕሪሚየር ሊግ የሜዳ ችግር አለበት ይላል ነው ዳኞቹ ይያሉ ነው መልበሽ አንከቱ እንኳን የለም በየቦታው እና በዚህ ችግር ላይ እንደገና ሌላ ችግር ሊያባብስ የሚችል ነገር መጨመር ነው 24 ማድረግና በጣም ልክ ያለው ነው ስራ ነው የተሳተፈው ያ 24 ሐሳብ አሁን ውድቀ ተደርጓል ግን ምንድነው የኔ ጥያቄ 24ቱን ያ 24ቱ ሊግ እንደዚህ ብዙ ስህተቶች አሉበትን ሐሳብ የወለደው አምሮ ከዚህ በኋላ ለኢትዮጵያ ሀገር ኳስ ላሉብን ችግሮች መፍቴ ሊያመጣ የድገት መስዋዕት ይቀይስልን ይችላል ወይ የሚ ይሄ በራሱ የፌዴሬሽኑ ድቀት ወደ ሚያፈል ማለት የአፍተዳደር ያፈታተ ውድቀት የቀደም ብዬ አለው ከዚህ ከዚህ ፌዴሬሽን ምንም ምንም የተሻለ እግር ኳስ ሊያሳድገ የሚችል ነገር አልተበቀ ግን ከዚህ ፌዴሬሽን ብቻ አይደለም ለኔ አሁን በዚህ የፌዴሬሽን አወቃቀር የተለየ ነገር መጠበቅ አልችልም ሁያ ሁሉ ብዙ ጊዜ ደጋግመን እንደለው ነው በፖለቲካዊ መንገድ የሚመረጡ ሰዎች በችሎታቸው ወይም ነገር ኳስ ባበረከቱት ነገር ከግር ኳሱ ጋር በነበራቸው ግንኙነት በቀደመ ታሪካቸው ሳይሆን በ የተወሰነ ክልል ሰዎች ስለሆኑ ከዛ ደግሞ እዛ የመርጫው ሰሞን በሚፈጸሙ ብዙ ይሄ ቡርናዊ ነገሮች ምክንያት የሚመረጡ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ቀደም ማተስፈይ እንዳለው የ ይሄኛው ፌዴሬሽን የነዚህ የፌዴሬሽን ሰዎች አንስቶ ሌሎች ሰዎች በመተካተም እንደው መፍቴ ማግኘት የሚቻል ይመስለኛል ስለዚህ በሚቀጥሉ ጥቂት አመታት እስከስ ከሚቀጥለው የ የስራ ሰጻኝ ኮሚቴ ምርጫ ድረስ ስለግር ኳታችን በደም ማስተግ ይኖርብናል ብዙ ጥናቶችን ማድረግ ይኖርብናል የተሻለ አወቃቀሮችን ከሌሎች ሀገሮች ለምን ሞሰድ ይኖርብናል እኔ ከዚህ ፊት እንደጋግሜ እንደምለው ሚሻለው ፕሮፌሽናል በሆኑ ሰዎች ፌዴሬሽኑ ማዋቀር ከዚህ አሁን ካለው ስትራክቸር ሙሉ ለሙሉ መላቀቅ የስራ ፈጻሚ ተብሎ ከሌላ ስራ ያላቸውን ሰዎች አማተር ሰዎችን ማምጣት መቅረት አለበት እዚህ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ትምርቱም የስራ ልምዱም ያላቸው ደሞ ዘሚከፈላቸው ተቆጥሮ ተሰጥቶ ተቀጥሮ ተቆጥሮ ይጠየቁ ሰዎች ያፈልጉና ካልሰሩ በአንድ አመትም በአምስት ወርም ታነሳቸዋል ሌላ ደግሞ ስራው ሊሰራ የሚችል በጣም በአገራችን ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ በተለያየ መስክ ስፖርት ማኔጅመንቱ በማኔጅመንቱ በተለያየ ነገር ስለዚህ መጀመሪያው በቃቃራችን ነው ማስተካከለ ያለበት ችግሩ ይመስል እኔ ከነዚህ ሰዎች አይደለም ምክንያቱም ከዚህ ፍት የነበረው ፌዴሬሽን በጥሩ በጥሩ ያነሳ ነው ያነበረ የሲስተም ችግር ነው ስለዚህ አሁን ላይ ግን ጥልቅ አሁን እድም ተብሏል አንደኛው ይሄን ኮሚቴ በጣም ምንጠራጠርበት ምክንያት ሊጉን በደንብ አያስጉዞም ብለን ምንጠራጠርበት ምክንያት ባለው አጭር ጊዜ ምክንያት ነው ስለዚህ ቀድማ ተስፋይ ምን አለ ቀድሞ ነበር መታሰብ ያለ ባለፈው አመት አሁን ከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ የዛኔ አይደለም ማሰብ ያለብን አሁን ግን በደም ስለ ግቋቱ ማሰብ አለበት ግቋቱና ሌሎች ስፖርቶቻችን በምን አይነት መንገድ ነው የተሻለ ማድረግ የምንችለው ስለዚህ ይሄ ማቀር ወድቋል እንደወደቀ ምናቀው ላለፉት ስንት 40 አመታት አንድ ጊዜ ነው ለአፍሪካ አንጨ ይበቃ ነው እሱ እሱ ብቻ ከሆነ መለከው እሱ እንኳን ከሆነ መለከው ክለቦቻችን ከሩፍጻሚ ማለፍ ታሪክ የላቸው ተጫዋቾችንም አላወጣ ተጫዋቾቻችንን አወጣን ለትልልቅ የሊጎች 
ማብቃት አልቻለም ስለዚህ እግር ኳሱ ሙሉ ለሙሉ ወድቋል እግር ኳሱን ከብ የእግር ኳሱ ዋንኛው ደሞ ራስ ደግሞ እግር ኳሱን የሚመረው አካል ነው ስለዚህ 40 አመት 50 አመት ፊል በወደክበት መንገድ አሁን መቀጠል ይላልና ሲስተም ለውጥ በቀይ ሲስተም ለውጥ ያስፈልጋል ለውጡ ግን መጀመር ያለበት ካሁን ነው ንግግሮች መጀመር ያለባቸው ውይይቶች ጥናቶች ነህ ይያምሮ ዝግጁነት የሚያስፈልገው ካሁን ነው እንጂ ልክ የሚቀጥለው እንት ደርሶ ምርጫ ደርሶ አንዶር ሁለት ሁለት ወር ሲቀደሙ ሌላ ደግሞ የበለጠ ግቋሱ ወደ ሌላ ዝክተት የእንትን የዝክታ መጨረሻ ይሉ በፈለከው መጠን ዝክ ማለት ይችላል አሁን አሁን ጥናት ውስጥ ብለ አድርገን የጥናት ችግር አለ ግን ይሉት አሁን ጥናት ተደርጓል ባለው አስጠንቻሎ ብሎ ሰፊ ጥራዝ ያለው ሰነዳ አቅርቦ ሳውያይ ነበር ፌዴሬሽኑ እና በዚህም ራስ ይላድሳለው ሲል ነበር ግን ከዛ በኋላ ያየኖ ነገር እንደው የበለጠ ለኔ ግን ጥናቱ በዚሁ ሲስተም ውስጥ ነው የነበረ አይደል ይሄ ይሄኛው ሲስተም እንዳለ ይሄኛው መዋቀር እንዳለ ሆኖ ከዛ ሌሎች ነገሮች ለማስተካከል ነው ግን ዋን ነው መፍረስ ያለበት አወቃቀሩ ነው በዚህ አወቃቀር ወዲት የሚሄዳን ይችላል ይሄ በእነሱ እንግዲህ አዲስ ነገር እሺ እሺ ለሱ ጋር እንደ ለመጨመር ምንድነው አሁን ጥና 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 ሲባላል በይሄ እንት የሚባላል ምንድነው ሌት ካመርስ አድቫንቴጅ የሚባላል በኢንተርኔት ሲስተም እንት ውስጥ ምንም ጥና ታስፈልግም ማለት ሄሮ ጎሮ ቤት አገር ማለት ኬንያን ማለት ነው ይሄ ወይ ደሞ ራቅ ካልኩም ጀርመን ኋላ መቅረቱን ጥቀማሉ አንድ አንድ ለከሌ ያለበት ወርድ የተሰራ የተሰራ እሱን ኮፒ አርገ ተራስ ሁኔታ ጋር አዶፕት ማድረግ ነው የተለየ ጥናትና ምንም ማያስፈልግም እኛ ኒውክሌር ሳይንስ ወይ ምናምን አይደለም ግን ምንድነው አንደኛ ፍላጎት ያስፈልጋል ሲጀመር ወደዚህ ወደ እግር ኳስ የሚመጡ ሰዎች ለምን እንደሆነ ይመጣል ማለት ራሳቸው መጣ ይጣለባቸው ሁኔታ እግር ኳስ ይወዳሉ ለእግር ኳስ ፓሽኔት ናቸው እግር ኳስ ውስጥ የሆነ ነገር ለማምጣት ያልማሉ ለምን እንደሆነ ይመጣል ይሄንን መመለስ አለባቸው ኢንዲቪጁዋል ግን ይሄ ፓሽን ይያለ ደግሞ የብቃት ማለት ካለ አሁን ፓሽን ብቻውን በቃ አይደለም እንስ ትጀምር አንተ ወደ አንድ ቦታ ለማምጣት ስትፈልግ ራስን መጠየቅ አለበት ለምን እንደሆነ ይሄ ምን አስብ ያለ ምን አልደም ያለው ማለት አለበት ከዛ ደግሞ ሌላ ዝግጅነት ያስፈልጋል የትምርት ወደው የማኔጅመንት የተለያዩ ነገሮች ደግሞ ችሎታ የሊደርሺፕ ችሎታ ያስፈልጋል ይሄንን ይዘህ ነው መምጣት ያለበት ስትመጣ ማለት ነው እኔ አሁን ምን መሰለ በእግር ኳስ ውስጥ ያሉት አማራሮች በግል ህይወታቸው ሰጣቸው ሰክሰስፉል ናቸው ብዙዎቹ ስለዚህ የሆነ ችሎታ አላቸው እነዚህ ሰዎች ዝም ብለ ከመሬት አለ ተሰክሰስፉል አትሉ ወይ አንስ ሌላ ማናቀው ነገር ከለለ በስተቀር ሰክሰስፉል ምትሆኑ በስራ ነው በውቀት ነው በልምድ ነው ስለዚህ በግል ሄኔ ሰክሰስፉል ከሆንኩ ለምን እንደው ወደዚህ መጥቼ ሰክሰስፉል ማለት ነው አንድ የሆነ ሆቴል ከፍቼ ሆቴል ማንቀሳቀሰው ከሆንኩ ወይም ሌላ ቢዝነስ ያለኝ ሰው ወይም ሌላ ድርጅት ውስጥ መመራ ሰው እዚ መጥቼ ለምን እንደው ሰክሰስፉል ማለት ነው አይ የመጣውበት መንገድ ለካረለም ማለት ምንም እዚ ላይ ምንም ህልምም የለኝም ፍላጎትም የለኝም ዝም በሆነ አጋጣሚ ጎርፉ ነው ያመጣኝ ማለት ነው። ስመጣስ ገባ ሳይው ሌላ ነው የሚሆነው። እንጂ የትምርት ችግር አይመስለኝም። ሌላው ምንድነው? ክለቦች የተቋቋመዋል እኛ ሀገር ክለቦች አሉ። ክለቦች ለምን እንደ ተቋቋሙ? ሲጀመር ማን ያቋቋማቸው? ለምን እንደ ተቋቋሙ? ምን ፈልገው? ይሄንን መመለስ አለባቸው እያንዳንዱ ክለብ። ይሄንን ሳንመለስ ዝም ብለ እኔ ዛሬ እግር ኳስ ለሞድ የሆነ ሀገር መሪ ሲሎም ለምሳሌ የዞን ሃላፊ ሊሆን ይችላል ወይ አንድ ድርጅት ለምሳሌ የመድን ድርጅት ሃላፊ ሊሆን ይችላል መድን ድርጅትን ላቋቁም ይችላል ዝም ቢያ ኳስ ለሞድ ነው ግን ለምን እንደው ክለቡን ያቋቋሙ ሌላ አላማ ያስፈልገኛል ሌሎች ክለቦች ሲቋቋሙ ሌላ ሀገር ውስጥ ያሉ ክለቦች እንዴት ነው የተቋቋሙ እንዴት ነው የሚመሩ ይሄንን ሁሉ መመለስ አለብን ይሄን ሳንመለስ ጥናት ጥናት ግን ብዙ ጥናቶች ተጠንቷል አንዳንድ ትክክለ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ግን አሁን ይሄን የጥናት ጉዳይ አይመስልም በቃ የፍላጎት ጉዳይ ነው የጥናት የሚለው ነገር ራሱ የሪሰርችንም ደረጃ አገር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ ንግግር ያደረገ ይመስለኛል ለምሳሌ የ24 ክለቦች ሊግ ሊያቋቁም ሲል እግራ መንገዱን የሊግ ኩባን ያቋቁማሉ አስጠንቻለሁ የሚል በእግር ኳስ ዓለም ላይ የሌላ አይነት ፌዴሬሽን እና እግር ኳስ ክለቦች ከእግር ኳስ ውጪም ሆኑ የቢዝነስ መስኮች ላይ አብሮ ለመነገድ ለመሽተሻርኮ ለመስራት አብሮ ለማትረፍ ያስችላል ያለውን ሐሳብ አቀርባል ተፈይና አሁንም ደግሞ ስውድ ቃል ተደረገ የጊዜ ጉዳይ ነው ክለቦች አነሱ ተብሏል 
በዚህ አመት ባይሆን ጥሩ ነው በሌላ በ2013 ቢሆን ብሏ ጭራሽ ውድ ቃል አደረጉትም ይሄን ነገር እንዴት ታይዋል እሱ በጣም በጣም የሚያስክ ነገር ነው ማለት ለዚህ ነው አየ እግር ኳስ ውስጥ ይመጡ ለምን እንደሆነ የሚመጡት ሰዎች በየቀድም የጠየቁት አንዱ ይሄ ነው አንተ እግር ኳስ ውስጥ ከመጣ እግር ኳስ ራሱ አሉ ራሱ ሀብት አለ ያንን ያንን ሀብት ሳትጠቀም ስለ እርሻ ስለ ማይኒንግ ማውራት ለኔ የሆነ ፌዝ ነው እግር ኳስ እኮ በቂ የሆነ ሀብት አለ ፖቴንሻል አለ ያንን ሀብት መጠቀም መቻል አለበት አንደኛ ሁለተኛ ክለብ አሁን ለምሳሌ ራንደምሊ መድን ድርጅት ነው የሚሰራው መድን ድርጅት የተቋቋመ በአዎች የተሰጠው ኢንሹራንስ የኢንሹራንስ ካምፓኒ ነው በአዎች የተሰጠው መብትና ግዴታዎች አሉ አላማዎች አሉ እግር ኳስ ማቋቋም አላማው ማለትም ግዴታው ማለት ነው ስለዚህ መድን ድርጅት ቆሙ ብሎ ማሰብ አለበት ይሄ ክለብ ለምን እንደሚቆቆም ምናልባት ይሄ ሶሻል ኮሚትመንት የሚባል ነገር አለ ሶሻል ኮሚትመንት ማህበራዊ ኃላፊነት ራሱ እሱ ራሱ በሕግ ነው መሆን ያለበት በትክክል ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው ለኤል ኤልፋ ማለት ይችላል ሌሎች እንደ ድርጅቶች አሉ መከላከያ መከላከያ በአወጅ የተቋቋመው እግር ኳስ ክለብ ነው ማቆቆም ስለዚህ የሚጠይቅ አካል መኖር ኖር አለበት ይሄ አንደኛ ማህበራዊ ኃላፊነት ከሆነ ማህበራዊ ኃላፊነት የሚወጡበት መንገድ ራሱ ህግ መኖር አለበት በዛ ህግ መሰረት ነው መወጣት ያለበት ይሄን ይሄን ሁሉ ማስተካከል ይጠይቃል እንጂ አንተ ዘለ ገና እግር ኳሱን ሳታስተካክል እግር ኳስ ፌዴሬሽኑም የተቋቋመበት ዓላማ አለ አሁን እኔ እንጃ የውጭ ሰዎች እና የፊፋ ምናም ቢያዩት ይሄን በቃ እድሜ ልካቸው ነው ይስቁብናል በዚህ ጉዳይ ላይ አንደኛ ሁለተኛ ሼር ካምፓኒ ስታቋቁ ሼር ካምፓኒ ማለት በኮመርሻል ኮድ ባል በንግድ ህግ በንግድ ህግ መሰረት ነው የሚቋቋሙ እና የነይ ንግድ ህግ ህጉ ደግሞ ያስቀመጠው ነገር አለ ለምሳሌ 24 ክለቦች ሼር ካምፓኒ ሲያቋቁ እኔም አንድ ዝም ብሎ ተራ ግለሰብ ሼር የመግዛት እንትናለ መብታት ካራቱ ውስጥ አንዱ ደግሞ የመሸጥ መብታት አክሽን ስለዚህ ሌላ አንተን ውስጥ ነው የምትገባውና ራሱ እኔ አሁን እግር ኳሱን በትክክል ያቆታለሁ ምንም ለዚህ ነው አሁን አንድ ሎየር ጎበዝ ሎየር ሊሆን ይችላል እግር ኳሱን ማያቆቆ ሆነ ግን በቃ አለቀለ ወደበት ይላል እና የዚህ ችግር ይመስለኛል አሁን ይሄን የማይኒንግ አግሪካልቸር የምናም ብለው ሼር ካምፓኒ ብለው የመጡት ሉን ሰፈታታል አባ አግሮ ኢንዱስትሪ ላይ የተሰማራ ፌዴሬሽን እና ከክለቦች ጋር በጋራ ያረሰ ምግብ ያሸገን ይችላል አና አቅም ግን ያው ወይንም ከ ከንተ ያሳው ጋር መስማማው እግር ኳሱ በጣም ፖቴንሻል አለ ራሱ ወዴት ወዴትም ሳይሄድ ፖቴንሻል አለ በቴሌቪዥን አስተራልፎ የማግኘት ብዙ መንገዶች አሉና ባንዳቸውም ላይ በተነሳ ተንሰራበት ሌላ ነገር ማንታት ይገርም እና ደግሞ ይቀጥላል ተብሏል አልተሰረዘም ሐሳቡ ለ2000 ለ2000 አሁን እኛ እዚ ስቱዲዮ ሆን ነው ሰዎች አሁን በክለቦች ውስጥ ብስልጣን ይጥሉ የግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ስቴክ ሆልደር አይደለም እና ነገሩ መጣል ማንሳት አንችልም መጣት መጣል ማንሳት ስልጣን ያላቸው ክለቦች ግን አይሱ እንኳን ለ2013 ቢሆን ብሎ እንዳለፉት ነው የተነደደ ስለዚህ ይቀጥል ይችላል ማለት አይሆንም ማለት አንችልም ያው አይዚህ ጋር ምን መሰለ ማይሆንበት ምክንያት ነኝ አንደኛ መሰለ አሁን ክለቦቹ አብዛኞቹ ክለቦች ሌጋል ፐርሰናሊቲ የላቸው አብዛኞቹ ተለጣፊዎች ናቸው ለምሳሌ መድን ድርጅትን ነው ወደ ባጋጣሚ ነው በሌላ ጉዳይ መድን ሃትሪክ ፋይ መድን ኢንስታግራም ለምሳሌ አሁን እዚህ አዲስ አበባም ስላለ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ራሱን ይቻለ ጋውሰነት ያለው የንግድ የፐብሊክ ኢንተርፕራይዝ የልማት ድርጅት ይሄ ልማት ድርጅት አክሽን ሊገዛ ነው ማለት ነው ፉትቦሉ ምክንያቱም ክለቡ ጋውሰነት የለው ክለቡ ተቋም አይደለም ሊጋል ፐርሰናሊቲ የለው ክለቡ በመድን ድርጅት ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ነው ያለው ስለዚህ መድን ድርጅት ህጋዊ ሰውነት ሳይኖረው እንደ ሰው ሼር ሊገዛ ይችላል መድን ድርጅት ስፖርት ክለቡ ማለት ነው ስለዚህ ሊገዛ የሚችለው ማን ነው ራሱ ተቋም መድን ድርጅት የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ነው ሊገዛ የሚችለው ይገዛል ወይ ኤልፓም ማለት ኤልፓ የመንግስት ድርጅት ነው እንደዚህ ሌሎችም የዞን ክለቦች ብንወስዳቸው የሚተዳደሩት በዞን አስተዳደር እንደዚህ ነው እና የሚገዛው ለምሳሌ ራንደምሊ የቢሾፍቱ ክለብ ይኖር ለምሳሌ ቢሾፍቱ ዞን ከሆነ ያ ክለብ የሚተዳደሩ በዞን አስተዳደሩ ዞን የዞን አስተዳደሩ የመንግስት አካል ስለዚህ ያ የመንግስት አካል አክሽን ሊገዛ ይችላል መነሻው ስተታል ብዙ ብዙ መነሻው ስተቶች አሉ እሺ ያሁን የነዚህ ነው የንግድ ስራዎች ከግርኳስ ውጪ ያሉ የንግድ ስራዎችን ማካተቱ 
ክክል አይደለም ነገር ግን ፕሮፌሽናል ሊግ የመቋቋሙ ነገር ሁላችንም ያስማማታል አይደል አዎ ፕሮፌሽናል ሊግ መቋቋም አለበት ግን ከዛ በፊት ክለቦቹ ሰው መሆን አለባቸው አሁን ሰው ዝም ብለ ቀድም ያልኩ ነው የፎቅ አራት እና 10 ፎቅ ምሳሌ ሰጥተው ሰውየው ፎቁን ባለ 10 ለማድረግ ገና ከመሰረቱ መጀመር አለበት ለ10 የሚሆን መሰረት መስራት አለበት ያንን ሳይሰራ ለአራት ያሰበውን 10 ሊያረጋውጭ እንዴ እንደዚህ ነው የኛም እንደ ፕሮፌሽናል ሊግ መቋቋም አለበት ፕሮፌሽናል ሊግ ለማቋቋም ግን ፕሮፌሽናል ክለቦች ያስፈልጉናል መጀመር አሁን አለ ነው የፕሮፌሽናል ሊጎች ክለቦች አሉ ነው ሁሉም ክለቦች አብዛኛው በመንግስት ገንዘብ የሚኖሩ ነው ይሄ ራሱ ኢሊጋል ነው ማለት የት ሄደ ተጠይቃለ እንጂ ህጋዊ አይደለም የመንግስት የህزب ገንዘብ እየባከለ ነው ያለው ስለዚህ እነዚህ ክለቦች ሼር ለመግዛት የራሳቸው ሀብት ሊኖራቸው ይገባል እነሱም ሌጋል ፐርሰናሊቲ ሊኖራቸው ይገባል ይህን ሳንሰራ ወደ ፕሮፌሽናል ሊግ መምጣት አንችልም እሺ ስለዚህ ፕሮፌሽናል አናደርገው ሊጉ ፕሮፌሽናል ሊግ አናደርገው እንበት ግን ደግሞ ክለቦች ራሳቸው በራሳቸው ውድድራቸውን የማስተዳደር ደግሞ መብታቸውን ሊያስከብሩና ባግባቡ በመርህ ደረጃ ምንስማማበት ውድድሩን የሚያስተዳደሩበት ተቋም እንዲኖራቸው ግድ ይላል ይሄ እንዴት ይቋቋም እንግዲህ አሁን ተገኝነታችን ከመንግስት ካዝና ላይ ነው እና እነዚህ ክለቦች ፕሮፌሽናል አይደሉ በአንድ ላይ በእግር ኳሱ መነገድ አይችሉም ያሉት ካሉ የሚያስፈዶ መንገድ ምንድነው በጣም ከባር ነው የሊግ ላብ ሊግ ሊግ ማቋቋም ከ10 አመት በላይ ሐሳብ ነበር በተለያየ ምክንያቶች ሲፈጽም ተጠቃጭ ግን ተጠቃጭክ ሲነሳ አንዱ ክለብ ከዚህኛው ክለብ ጋር መስራት አልችልም ሲል ብቻ ብዙ ፈተናዎች ነበሩት የ የመጨረሻው የስራት ጻኝ ኮሚቴና የፕሬዝዳንቶቹ ምርጫ ላይ አንደኛው የጥጮቹ እንደ ሲያነሳቸው ከነበሩ አታሳዎች መካከል ለምሳሌ አንዳንዶቹ በጣም በፍጥነት ሊቋቋ ማደርጋለው ይሉ ነበር አለ ሐሳቦች በመረ ደረጃ ሊገ መቋቋም ሁላችንም እንደገፈው ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም ምርኳስ ሄሽ ነው በሚችለው አቅሙ በሚችላቸው ስራዎች ላይ ብቻ እንዲያተኩር የለማት ስራዎች ላይ እና የተለያዩ የየአርሜ በሄሪያ ውድን የጾሳ በሄሪያ ውድኖች በደም ባርጎ እሱ ላይ ብቻ አተኩሮ መስራት እንዲችል ፕሪሚየር በአጠቃላይ ውድድሮች ከዚህ እንዲወጡ ሁላችንም እንፈልጋለን ምክንያቱም ባለፉት አመታት በምን አይነ መንገድ ውድድር ሲመራ እንደነበረ እናቃለን እንዴት እስከ ይሄ በጭቃ በበኩ ስቴዲየሞች እስከመጨው ድረስ እስከ አምሌ ይሄዳ ውድድሮችን ብዙ ብዙ ብቻ ነገሮችን ተመልክተናልና ክለቦች እንግዲህ ቀድም አቶ ተስፋ ያላቸው ነገሮች አሟልተው አንድ ቀን ሊግ ማቋቋም ይኖርባቸዋል መቼ ነው የሚለው ነገር ነው ከባድ ነው ነው ነገር የግድ ነው ያስፈልጋል ግን እሱ ለማድረግ እንግዲህ ህጋዊ ሰውነት ከመያዝ በተጨማሪ ግን ሁሉም ጋር ፍቃደኝነት መኖር አለበት የኡነት ፍቃደኝነት መኖር አለበት ሊግን በ በጋራ አስተዳደር ብዙም ያነው ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላል አይደል ይሄ የ የፍላጎት ግጭቶች ሊፈጠሩ ይችላል እነኛ ነው የሚፈቱባቸው መንገዶች መጀመሪያ ማዘጋጀት አለባቸው ውስጣቸው ያለውን የዚህ የእርስ በርስ የአንድ ክለብ ለአንድ ክለብ ጥላቾች ካመራቸው መውጣት አለባቸው ይሄኛው ክለብ እንዲል አርጎ በፌራ እንዲል ይጥለኝ ነው ይሄኛው ክለብ እንደዚህ ሊያርግ ነው ይሄኛው ዳኞችን ይዟል ይሄኛው እንትኖችን ይዟል ዲሲፕሊን ኮሚቴ ነው ይባለው አሳውሽ ሙሉ ለሙሉ መውጣት አለባቸው ከዛ በኋላ ለክሌሎች ሀገሮች ትልልቆቹ እንትተን እነ ኬንያ እንኳን ሊግ አቋቁሞ በጥሩ ሁኔታ እየመሩ ነውና በትክክል ፍላጎቱ ካለ እና ቀናነቱ ካለ እና ክለቦቹ ይሄ ሙሉ ነገራቸው ለዚህ ነገር አሳለፈው የሚሰጥ ከሆነ ቁጭ ብሎ ተነዛግረው የሚወስኑ ከሆነና የክለብ ኃላፊዎች ደግሞ እንግዲህ በብዙዎች የክለብ ኃላፊዎች ያሱን መጥራት አይደለም ግን ብዙ ችግሮች እንዳሉባቸው እናቃለን አረ አንዳንዶቹ ከ ከደጋፊዎች በበለጠ ጨዋታዎችን የሚመጣብጡ በደም የሚመጣብጡ በመልበሻ ክመልበሻ ክፍል የሚሆን ነገር የሚናገሩ ሜዳ አጥሰው እየገቡ ብዙ ይሄ ተመልካችን ሳይቀር የሚተነኩስ ድርጊቶችን እየፈጸሙ ሰዎች ናቸው እንደነዚህ አይነት ሰዎች በቃ ይሄ ክለብ ለመመራት የሚሆኑ አይደሉም እግር ኳስ በጣም ስሜታ የስፖርት ነው እንኳን እንደዚህ አይነት ስሜታ ያላችሁት ተጨምረውበት ስለዚህ መጀመሪያ ክለቦቻችን በእንደነዚህ አይነት ሰዎች መመራት አለባችሁ እንደገና ደግሞ ኳንጫ በላይ ማሰግ ነው ብለና ከማሸነፍ ያለፈ እግር ኳስ የሚባለው ነገር አንድ አመት በተለያየ ምክንያት ዋንጫ አታሸነፍ ይችላል ግን ማሰብ ያለበት እግር ኳስ 
ያን ዳመት ጉዳይ አይደለም ያ 50 የመቶ የ200 ጊዜ ገና ገና ይቀጥሉት ትልቁ ጉዳይ ስለሆነ እሱን አስቦ ምንጣፋጣሱን መሪዎች ያሰሉኩና እንደዛ ከሆነ ሊግ ማቆጣም ምን ይችላል ይስተ ግን ይወል አሁን አሁን ሉልም ያልከው ተስፋ ያልከው እና ጋር ጠቅላል አርጀን ፍናዩ ሁሉ ነገር አስተን በፍክለ ያ መስመር ላይ እንዳልሆ ነው አይደለ የስፖርት ቤት ሰው ይስማማበት ነገር እና እግር ኳስ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለአመታት በእንደዚህ አይነት አስተዳደር ሰው ካለ እጅግ በጣም ኋላ ይጣራል ኋላ አንቀርተናል አሁን ችግራችን ደግሞ ተስፋ በመስራቅ አፍሪካ እንኳን ሌሎች ሀገራት ቀድሞውን ይሄዱ ነው እና ይሄ አሁን ያለንበት ችግር ደግሞ ሊጉ ራሱ ስለ ሊጉር ግጠኛ ሆነን መናገር በማንችልበት በዚህ ሰዓት ነው ይሄ ችግራችን ለመጪዎቹ አመታት ነው ይበለጥ ወደ ኋላ ያስቀረና ብዙዎቻችን ወደፊት አንናይ ማለት እኔ ምን መሰደ ማለት አሁን ሊግ ማቋቋም ምን ማማረጭ የለለው ጉዳይ ማለት አሁን ምንድነው ለምሳሌ ሊግ ማለት ያን ያህል እንትን አይደለም እኮ ለምሳሌ የግድ ፔልሲ ሼር ካምፓኒ መሆኑ የሚለበት ነው አሁን እኮ ደብዚህ ቢሾፍቱ ቢጫውቱ የጤና ቡድኖች አሉ እኮ ሄዶ ያ ማለት ያኮ ሊግ እኮ ነው ራሳቸው አማተር ሊግ ነው ራሳቸው ሊግ ነው እነዚህ አሁን የሚያሉት 16 ክለቦች ተሰባስበው ስትራቴጂክ የሆነ ነገር ማውጣት ይችላል ሮድማፕ ማስቀመጥ ይችላል ለምሳሌ አሁን 16 ነው ሰው ከ 16ቱም ፕሬዚዳንቶች ተቀላላ ጉባኤ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ቦርድ ያቋቁማሉ ፕሮፌሽናል ሳይሆን ውድድራቸው መምራት ይችላል እንደ ሊግ ነው ምንም ብለው ነው ይሄ ሊግ ነው ሊግ ማለት ኮ ህብረት ማለት ነው ይላሉ ምን የተለየ ነገር አይደለም ስለዚህ ህብረት አቋቋሙ 16ቱም ተቀላላ ጉባኤ አላቸው 16ቱም ፕሬዚዳንቶች ሊሆን ይችላሉ ከዛ ቦርድ ያቋቁማሉ ቦርዱ በፉል ታይም ሰዎች ተሟልቶ ዲፓርትመንቱ የተቋቋመውለት ውድድሩን ድራን ያደርጉት ይችላል ውድድሩ ይሄደ ደሞ በዛው ልክ እንደወዴት ወደ ፕሮፌሽናል ንግባ የሚለውን ደሞ ዛው ያስጠኑ የተመካከሩ ያላቸውን ጎዶሎ ነገሮች እየሞሉ እርስ በርሳቸው እየተነጋገሩ ቀደም እንዳልወዱ በቅንነት እየተነጋገሩ ያስተካከሉ ምናልባት ከ3 አመት በኋላ ፕሮፌሽናል ንግድ እናቋቁም ይችላል ወይ ከ4 አመት በኋላ ልናቋቁም ይችላል ግን የሆነ ቦታ ላይ መጀመር አለበት በቃ ለስፖርቱ ሲባል ለግር ኳሱ ሲባል ማለት አሁን የኛ ሀገር ችግር ምንድን ነው ክለቦቹ አብዛኞቹ እየተቋቋሙ እኔ አሁን ባለፈው ሰሞኑ የአንዲላን የሱዳን ማሊላን ፕሮፋይል ሳይን ተጠረና ሲቋቋም እየተቋቋሙ በሆኑ አራት ሰዎች ግን ብሎ እግር ኳሱን በሚወዱ አራት ሰዎች ነው መጀመሪያ እየተቋቋሙ የመንግስት ባለስልጣኖች አይደሉም ምንም አይደል እና እሱን ከዛ ወደ ህዝባዊ ክለብነት ነው ያመጡት እነዛ ሰዎች እግር ኳሱን ብለው ነው ያቋቋሙት እንጂ ሌላ ቢዝነስ አይደለም አሁን አህሊላ አልሚባሉ ቡድን ሰሳሽ ነው ምናምን ሚዝ ስቴዲየም አለ የራሱ በ1930 ነው በፈረንጅ የተቋቋመ እስካሁን ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ 30 ፕሬዚዳንቶች ተቀየረ አየው እንዴት ተቋም ማለት እንደዚህ ነው 30 ፕሬዚዳንቶች ማን በስንት አመተ ምህረት እስከ ስንት አመተ ምህረት የመረው ኢንተርኔት ውስጥ ቢትገባ ዌብሳይት ውስጥ ቢትገባ ታገኘ የኛና ሀገር ክለቦች ውስጥ ነው ምንም ኢንፎርሜሽን ማግኘታቸው እንዴት ተቋቋሙ ማና ቋቋማቸው ባለፉት አመታት ውስጥ ማን መረራቸው ምን ወዴት ይሄዱ ነው የምታቀው ነገር ይሄ ስለተፈሩ ምንም አብት ምናምን ማይታስ ያለው የለም እና ሊዩነታችን ይሄን ያል ሰፊ ነው እዚህ ሱዳን እንኳን ማለት ስለዚህ ክለቦች ይቋቋሙ አንደኛ ለም ይቋቋሙ ለምን እንደው የሚለው በደም ዲፋይን ማድረግ አለባቸው ግን ብሎ አንድ የመንግስት አካል መጥቶ ጎረቤት ያለው ዞን አንድ ክለብ ስላለው እኔ ክለብ ማቋቋም ወይም የሆነ የፖለቲካ አንት ነው የ የዘሬ ቢሄር ምናምን ፉክክር ውስጥ ገብቶ ማቋቋም የት ማያደርሰንም እና እነዚህ 16 ክለቦች ፕሬዚዳንቶቹ በትክክል ማለት ቋሚ ፕሬዚዳንቶች ኖሯቸው አሁን አንዳንዶቹ ቋሚ ፕሬዚዳንትም የላቸው እኔ አሁን ለምሳሌ በሆነ አጋጣሚ የሆነ ዞን መንግስት ሄዶ ቢሾ ምን ፕሬዚዳንት ነው ምንም ስለ ስፖርት ምናምን ላላቅ ይችላል ፕሬዚዳንት ሆነ ምክንያቱም የዞኑ የየመንግስት ናቸው ክለቦቹ ወይ የከተማ የከተማ ከንቲባ ምናምን ናቸው እና በእኔን ማስተካከል መጀመሪያ አለብን ይሄን ለማድረግ ደግሞ አሁን ያሉት አመራሮች ተሰባስቡ መነጋገርና ውድድሩ ራሳቸው መብራት ይችላሉ ችግር የለም ራስ መብራት እና በዛ መፍቴ ይነጣል ብያስባለሁ ችግራችን ግን ተነጋግረን ራሱ በአንድ ገጽ ላይ ተገኝተን በእግር ኳስ ላይ በአንድ መስመር ለምሄድ በጣም ምቸገራ አንዱ ሌላውን በቅርጻሪ ያል ሁሉ ልቅንተም እንዳለ አ እኔ እሱ ጋር መሰለ እንደዚህ አይነቱ ነው አሁን እንቸገርም ለም እኔ አሁን በ1998 ነው መሰለ 1998 ላይ የክለቦች ህብረት ብለና አቋቁም ነበር ያኔ ስናቋቁም ያኔ ክለቦች ህብረት መጀመሪያ በቡና ስፖርት ክለብ ነው የቦርዳዋ ስለነበር 
ለብዙ አመታት ነበር ምን ጎርዱስ ምን ከራከረው ምን አወራው ማለት ከዛ ይመስለኛል ከ96 ወይ 97 አመተ ምህረት ጀምሮ ጎርዱስ ሁሉ ያጀንዳ ለኢትዮጵያ ግር ኳስ ጉዳይ የክለቦች ጉዳይ ያመራሩ ጉዳይ ዳኝነቱ አጠቃላይ ሁሉ ያጀንዳ ነው እኔ በነበርኩበት ይሄና እንደ አንድ ሶሉሽን ይወሰድ ነው ክለቦች ህብረት ማቆቋም አለብን ብለን በቦርድ ተሰማምተ ነው ቋሚ ሆነ ይሄ ለጊዜው ለጊዜው አለቀው ህብረት ሳይሆን ግን ምንድነው በኋላ ከሌላው አካባቢ የመጣው ግን ብሎ አንድን ሰው ጥሎ ከዛ በኋላ መቆም ነበር ዓለም አንተናችሁ እና ለዛ ፌል አረገ ያ የክለቦች ህብረት ይደ ፌል አረገ ግን እዛ ላይ ብዙ መልካም ነገሮችን አይቻል ተመረ ያለው ከዛ ክለቦች በደም ነበር የተባበሩ በየቦታው ያሉ አሰልጣኞች በደም ነበር የተባበሩ እና ያን ያይተ እንደሆነ አንድ ውድድር አካሄደ ነበር ክለቦች ህብረት ሊክ ተብሎ ተቋም ነው ያው ውድድር ባሪክ መልኩ ነው ያለው ስለዚህ መተባበር እንችላለን እንዲህ ያስባለው ግን ከፈ አንድ አድቨርሰሪ አንድ ሆነ የጋራ በትምህርት አቅስ ውስጥ እናርገው የጋራ ጣላት ሲኖር ነው ህብረት መስፈጠረው እሱ ነው ችግሩ የኛ ችግር ይሄ ነው እንጂ አሁን በሰላም ጊዜ ዞር ብለው አንዱ የደርቢ ክለብ ወደ ሌላው ደርቢ ክለብ የማይት ነገር ይመጣል ሰላም ሲሆን ማለት ከፌዴሬሽኑ ያ የጋራ ተቋም የሚቃወሙት ነገር ካለለ አንተ ምን ይልስጥል ነው አንተ ምን ይልስጥል ነው ይሄን እንትር አርገብኛል ይሄ የሚል ነገር ይመጣል አይደል አሁን ካላቸው እግር ኳሱ ካለው ባህሪ አንጻ አሁን የምትላቸው ነገሮች በመርህ በቀበላቸው የፊዚቢሊቲ ጥያቄ ይገና አለ ይሆን የሚችል ነው ሱሪ አሁን ይወልድ ያኔ ለምሳሌኛ አንቲ ፌዴሬሽን ነበር ተነሳ ነው ግን አሁን ፌዴሬሽኑ ራሱ መጀመር ይችላል አሁን እኮ ፌዴሬሽኑ በዚች ሀገር ውስጥ በቃ ትልቁ የምን ነው የሚባለው ዋናው ጎቨርነሩ ፌዴሬሽኑ ገዢ ገዢ የኢትዮጵያ እግር ኳስ እንቅስቃሴው አጠቃላይ ገዢ ፌዴሬሽኑ ፌዴሬሽኑ ፈቃደኛ ቢሆን ይሄን ማረግ ለሱ ቀላል ነው ግን ፌዴሬሽኑ ለምን እንደ ነው ይሄንን የማያደርገው ምክንያቱም ስራው ነው ስራ አንተ ስራህን ፋሲሊቴት የሚያደርግልህ አካል ማቋቋም ወደ አንተ ማስጠጋት ለምን ነው የማይፈልጉት በጣም የሚገርም ነገር እሱ ነው እንጂ ቀላል ይሆናል ራሱ ፌዴሬሽኑ በክለቦች የሚታየው በጤና ማለት ራሳቸው የመረጡት መልሶ ደግሞ ባጭር ጊዜ አንዶር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አስመርጦ ተቋም ይሆናል አው የ ወይ እንደ ተቋም ያው የሁላችንም እንግዲህ ግርኳሱ አካይ ያለን ሰዎች እንደሚሰማን ስሜት ስለ ሁሉም ተቋማት ጥሩ ስሜት ይለኛል ያው አንዱ ጥሩ ምሳሌ የመልሼ ላን ሰው በዚህ ክረም ትት የተጫጫቾች ደሞ ወሰን ተባለ የተወሰነበት መንገር በጣም አክብራሚ ነበር በአንድ ቀን እጅ በማውጣት እጅ በማውጣት ከዛ እዛውዋገውን በመወሰን 75 ዩን 50 ይሻላል 25 ተባብሎ እንደቀልድ ወሰን ባላጣ አንዳንዶቹ ክለቦች እንደው አንዳንዶቹ ክለቦች ዛሬ ሳንወስን አንወጣም ብሎ ነበር የወጡት የሚያስገርመው ነገር ከ2 ሳምንት አመራ እነዛው ክለቦች ከጀርባ በተጫዋቾች ከ ራሳቸው ወስኖ ከወጡት ገንዘብ በላይ እየከፈሉ ተጫዋቾችን ሳዛውሩ ተመልክተን ነበርና ምንም ለኔ ክለቦቹ ምን አሁን እንኳን ዲግን የማቋቋም አይደለም ምንም ይሄ ከላይ ሆነ ልክ እንደ ፌዴሬሽን ከላይ ሆነ ያዘዝካችሁ ተወዳደሩ ከማለት ውጪ በራሳቸው ጥሩ ነገር መስራት ይችላል ብዬ አላስብም ብዙዎች ክለቦች ሁሉንም ማለት ያያርላ እና የሆኑ ለመርህም ይገዙ ከዛ ራሳቸው ለወሰናቸው ለወሰናቸው ውሳኔዎች የሚገዙ ይመጡ የሚችሉ ጉዳቶችን ለመቀበል ዝግጅት የሆኑ ክለቦች ይኖሩ ይሆናል ግን እነሱ ከጣት በጣት ከመቅጠር ያለፈ ያለ አይመስልምና ሊግ ለማቋቋም አሁን ያሉት ክለቦች ኃላፊዎች ቀናነቱ ፍላጎቱ እንደገና ደግሞ ብድነም ይፋቀሙ አቀሙም ያላቸው አይመስልም አሁን ባሉ አሁን ይሄ የደሞዙ ውሳኔ ጉዳይ ፍሰባው ላይ በኢትዮጵያ ግር ኳስ ላይ የሚወስኑ ከፍተኛ አካላት ሁሉ የተገኙበት ነው ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ነበሩ የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ነበሩ ነበሩ የክለብ አመራሮች ነበሩ እንዲሁም አንድ አንዶቹ ባይገኙ የክለብ አመራሮች ነበሩ ነው ክለብ አመራር ካልክ ፌዴሬሽን አመራር ካልክ እና የሀገሪቱ ስፖርት የበላይ መሪ ካልክ እና የሚወሰነው ውሳኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሚዲዮክር ከሆነ ከላይ ግድቆን አልቀጠለም እንደማይ ዘጠኛ እናቀው ነበር እነሱ ያቁጥ አይ ሁሉም ሳይቀው ነበር ከዛ ድራይስ ከነበሩት ሰዎች ውጪ ሁሉም ሰው ውጪ ያለው ሰው ያቀነበረ 
የትም እንደማይደርቅ ውሳን አሁን አሁንኮ በአዋጅ ውልቅ በመመሪያ ደረጃ ውልቅ አልተደረገም ውልቅ አልተደረገም ግን በክለቦቹ ውልቅ አድርገው ክለቦች ግን በተግባር አውጣ ራሱ ፌዴሬሽኑ ቀድሞ ያለው ወደ ፕሪሚየር ሊግ ጋር ሲል እስከ 50 ሺህ ብር ደሞዝ መስፈል ይችላል የሚልህ ጋለና ተጫዋቾቹ በ50 ሺህ ብር ይስማማሉ ግን ነገ ደግሞ ጥዋት ሲነሳ በ50 ሺህ ብር ለፕሪሚየር ሊግ የፈረመው ተጫዋች የከፍተኛ ሊግ ተጫዋች መሆኑ ደግሞ ተነገሩ ስለዚህ ደግሞ ለመከላኪያ በ50 ሺህ ብር ፈቅደህ እዛው ሊግ ለነበረው ለኢትዮ ኤሌክትሪክ በ20 ሺህ ብር ማለት አትችልም እዚ አሁን ቀደም እንደም ጥያቄ ነው አንስተው ነበር የመከላኪያ ደው ፖሊስ እና ደደቢትም ጉዳይ ወደ ሊጉ ተቀራላችሁ ሲባይ ነበር ለኔ ምንም መፍትሄ የለው በመንግስት ስማሙ እንደሚችሉ አላቀ ምክንያቱም ተጫዋቾችን አስፈረመዋል ተጫዋቾችን ያስፈረሙት ለፕሪሚየር ሊግ ይመጥናሉ ብለው ከዛ ደግሞ አሁን በወጣው የደሞዝ ስኬል መሰረት ነው አስፈረመው ተጫዋቾች ከዚህ በኋላ ተጫዋቾቹ ውጡ ሲውሉ አቸው ይሄን የሚገቡ ተጫዋቾች ብዙዎቹ ክለቦች የሚፈልጉትን ስኳድ ፈርሰበው ጨርሰዋል ከዛ ደግሞ ፌዴሬሽኑ ሺ ለዚህ አመት ልፍቀድላችሁ ይላቸው ነው ሌሎች ስክለቦች የተጫዋች መቼ የሚያው ክርክሮች አሉ የኢትዮጵያ ተጫዋቾች ደረጃ ያን ይhall ግን አለ ለኔ ልዩነቱ አለ ለኔ ልዩነቱ አለ የመከላኪያና እና ደው ፖሊስ በ50 ሺህ ብር የቀጠሯቸው ተጫዋቾችና እነ ነቀምት ከነማና እነ ኤሌክትሪክ በ30 ሺህ ብር የቀጠሯቸው ተጫዋች እኩል ጥራት አላችሁ ይያላችሁና እዛስ ደሞ እንዴት ነው መወዳደሪያ ሚዳን ይሆነና በምን አይነ መንገድ ነው ለሱ መፍቴ እንደምትሱ ባስቦ ባስቦ ምንም ምንም ግን ይሄን ሁሉ ያመጣው ነገር ምንድነው ዓለም አስተባ ሳይስቡ ሞሰ ከወሰኑ በኋላ ደግሞ እንዴት ጥቂት ቀን እንኳን አይታገሱ እንዴት ወዲያ ሆኖ ወጣ ተገባ አለ ብለ ዘርዳ ዲ ደነሱ ነው አንድ ፍቃድ ያለው ተጓሽቶቹ ሲነግሬ ነበር እነዚህ አሁን የተከፈታቸው ክለቦች ከፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቾችን በቃ ሆነማ ፕሪሚየር ሊግ ነው ምን ወደ አደረጃ ብዙ አስተር በኔ በኩል እንኳን አይፈረሙ አሉ አይደል ተጫዋቾች ሳይሱ ላይ ነው አንድ ነገር ለመጨመር ትንሽ ማለት ብዙ ጊዜ እናወራው ኢትዮጵያ ስፖርት ስለሌላ ነው ብዙ ነገሮችን እየተፈለሱ እንደሆነ አሁን በአውሮፓ ምትሄድ ይሄ ፐብሊክ ፈንድ የሚባል ፐብሊክ ሰብሲዲ የሚባል ምንድን ነው የሚባል ድጎማ ነው እንደ ድጎማ ነው የመንግስት ድጎማ ነው ለክለቦች የሚሰጣቸው አውሮፓም ይደረጋል ኢቭን እንግሊዝ አገርም አለ ግን ይሄ ድጎማ ለማን ነው የሚሰጠው አሁን ድጎማው ሲሰጥ መንግስት ህግ አለው ህግ ነው ድጎማው የሚሰጠው ያንን ድጎማ የሚሰጠው ለልማት ነው ለስፖርቱ ልማት በተለይ ደግሞ እነዚህ ነን ፕሮፊት ተብለሆኑ ዲጂቶች ለትርፍ ያሉ ተቋቋሙ ክለቦች ማለት ነው ኢቭን እና ባርሴሎና እና ማድሪድ ራሱ ይወስዱ ነበር ድጎማውን እስከቀር ብዙ ጊዜ እነሱ እንኳን እንደ እንደ አንድ በሀገሪቱ እንዳለ ትልቅ ኩባንያ ያለው አንታይ አሁን ማድሪድ እና አንተና ተከሰዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ለማ ወደ ወደኛ ለመጣ ፈልጋ አሁን ስፔን አብዛኞቹ እንግሊዝ አሁን ለንግድ እንዲቋቋሙ ስፔን ምናምን ናቸው ማንስተር ነው ማለት እና ስፔን ጋር ተመጣ ደግሞ እና ባርሴሎና በሲቪል ኮርት ነው በኢታሊያ ህግ ምናምን እየተቋቋሙ ናቸው በንግድ ህግ አለ እንግዲህ ተቋቋሙ እና እንደ ባርሴሎና ያንን ድጎማይ መውሰድ መፍታላችሁ ነን ፕሮፊታብል ስለሆኑ ማለት ነው ግን የሚወስዱትን ገንዘብ ደግሞ የሚያውሉት ለኤሊት ፕሌየርስ ደሞዝ ወይም ማስፈረሚያ ያደረጋል አሁን ባርሴሎና እና ሪያል ማድሪድ ይሄንን አድቫንቴጅ ተጠቅመው የሌሎቹን የአውሮፓን ዩኒየን እንትን የተከሰሱት የሌሎቹን አገሮች እንትን አድቫንቴጅ እየመቱ ነው ተብለው እንዲመልሱ ተፈርዶባቸዋል በፍርድ ቤት ነው የተመለሰው ወልት 16 ላይ ምን አከባበር ታውሳሉ በፍርድ ቤት የወሰዳችሁትን ገንዘብ መልሱ ተብለው ብዙ ሚሊየን ብር ሁለቱም ክለቦች የመለሱት ስለዚህ ወደኛ ማገር ስንመጣ መንግስት መብት አለው ግን መብቱን እንዴት ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያለበት ምክንያቱ የህزب ገንዘብ አውጥቶ ለክለቦች ይሰጥ ክለቦቹ እግር ኳሱን ያሳድጉልኛል ወጣቶቹን በስፖርት በተለያየ ስፖርት ክህሎት አሳድገው ለሀገሪቱ የሚጠቅሙ ዜጋ ያረጉልኛል ብሎ ነው እንጂ ለግለሰቦች ደሞዝ እንዲከፍሉ ማለት ኤሊት ለሚባሉ ተጫዋቾች ደሞዝ ብሎ አይደለም የሚደቁሙ ስለዚህ እዛ ላይ ነው ማስተካከል የነበረበት መንግስት መጥቶ ክለቦችን ማስፈረም ምናምን ሳይሆን ህግ ነው ማውጣት ያለበት ይሄንን መሰጥ ለዲቨሎፕመንት ነው ለኤሊት ፕሌይሮች አይደለም ይሄንን ካላረክ ግን እነጥቃለሁ ወይ ደሞ ተከፍላት አለ መልሰ ብሎ ህግ ማውጣት አለበት እንጂ መጥቶ ከዚህ በላይ እንዳታስፈሩም ምናምን የውቀት ችግር ወይ የልምድ ችግር ይመስለኛል ራሱ እንደ እንደ ሀገር እንደ ብሄራዊ ስፖርት አስተዳደር ትልቅ ተፈጠረ ተፈጠረ ነው 
ይያልከን ራስ ያስፈልገና እንደ ጥላለ ሙይታችን አርማቻችን ስራት ስኮርቱን እየተከታተላችሁ ነው ከአጋሮቻችን ማላንዱ ከጅነ ከኪ ነጻ ቦና አመራር ተመርቶ ኤሌክትሪካል ይሁን የምርት ማጓጓዣዎች ተጠቅሞ ፍቅርን ምርጫቸው ላደረጉሉ በፍቅር ይጠጣል ለሰው ልጅ ጤና ተስማሚ ፍቅር ውሃ ነው ቀዳሚ ከሁለተኛ አረንጓዴ አካባቢ በሚገኘ ተመርቶ ፍቅር ውሃ በዘመናዊ መሳሪያ የማይክሮባዮሎጂካል ፍተሻ ይደረግለታል ሲጠጡ ትርካታ ይለክሳል ታዲያ ፍቅር ውሃ ሲጠጡ ከሚያገኙት ትርካታ ባለፈ ድርጅቱ 2 ሳንቲም ለታዳ ጊዜና ተስፋላቂ ድጋፍና ለአካባቢ የተፈጠሩማት ይመድባልና ፍቅር ውሃን ለበጎ አላማ በፍቅር ይጠጡ ንጹህ የተፈጠሩ ምንጭ ውሃ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ወጋገን ባንክ በሽልማት ሊያም በሸብሽ ወደዘጋጅቷል የባንካችን ስዊፍት ጨምሮ በዳብሽል ካኤክስፕረስ አማል ኤክስፕረስ ዌስተርን ዩኒየን መኒግራምና በሌሎች ከባንካችን ጋር የሚሰሩ የኋላ ድርጅቶች እስከ ዳር 3 2013 ዓ.ም ተመረጥ ከሆድ አይዘመዶ ከውጭ ሀገር ሚላክሎትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና ሌሎች ሽልማቶችን ያዘጋጅሉ መሆኑ በደስታ ያበስራል ሽልማቶቹም አንደኛ ጣ አንድ ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመን ላይ መኪና ሁለተኛ ጣ አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ሶስተኛ ጣ 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች የሽልማት ጣቁጡ አገልግሎቱን ሲያገኙ ወዲያው በሞባይል ስልኩ ይደርሱታል የተላከለውን ገንዘብ በተደጋጋሚ ከሆጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣቁጦችን ያገኛሉ ከሆጋገን ይቀበሉ በሆጋገን ይመንዝሩ በሆጋገን ይሸለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር በትምርቱ ጥራት በተማሪዎች አያያዝና በመምህራኖቹ ብቃት በእያመጡ በለውጥ ጎዳና ላይ የሚያገኙት ሰሌክት የቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በዲግሪ ፕሮግራም በሌቭል ከ1 እስከ 4 እና በርቀት ትምህርት እያስተማረ ልክ እንደ ስሙ ተመራጭ ሆኖ የዘለቀ ኮሌጅ ሰሌክት ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ውቅና ባገኝባቸው በዲግሪ መርሃ ግብር በቀንና በማታ በአካውንቲንግና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በተጨማሪ እውቅና ባገኘባቸው በርቀት የትምህርት መርሃ ግብር በዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በኢኮኖሚክስ እና በሶሾሎጂ እንዲሁም ከሌቭል 1 እስከ 4 በቀንና በማታ በአካውንቲንግ በማርኬቲንግ በሴክሬተሪያል ሳይንስ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና በድራፍቲንግ ምዝገባ ያካሄደ ነው በዚህ አጋጣሚ ከደረጃ 1 እስከ 4 ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ማዕከል ሲኦሲ ሴንተር መሆኑን በደስታ ይገልጻል እንደተለመደው በርቀት የትምርት መርሃ ግብር ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል በሁሉ ማስተባበሪያ ቢሮዎችና ቅርንጫፍ ተፈትቶች በመስገባ ላይ ነው ፈጥነው መመዝገብ ነው አድራሻው አየር ጤና ካምፓስ አየር ጤና አደባባይ ፊት ለፊት እና ለገናኛ ካምፓስ አትሌት ተራርቶ ቱሉን ጻላ ያገኙታል በቅርቡ ደግሞ በማስተርስ ፕሮግራም ለማስተማር በሄደት ላይ ይገኛል ተመራጭ ሰሌክት በቅርቡ በማስተርስ ፕሮግራም ማስተማር ይጀምራል ለተጨማሪ መረጃ 0975 20 20 20 ወይንም 0940 20 20 20 ላይ ደውሉ ለአስተማማኝ ዕውቀት የሚበጅ ሰሌክት ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በማንኛውም ሰዓት በትኛው ቦታ ለመንቀሳቀስ ሲያስቡ በጆ አለ በኪሱ ያዙትን ተንቀሳቃሽ ስልካውጡና 82294 ላይ ደውሉ ራይድ ትራንስፖርት በአቅራቢያው በፍጥነት ወደርሶ ይመጡና የሚፈልጉት ቦታ ኪሶን በማይጎዳው ጋር ይደርሶታል ራይድ ትራንስፖርት አፕሊኬሽን ዳውንሎድ በማድረግ 24 ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት ይችላል ምቾቱና ደንነቱ ተጠብቆ ያስቡበት ቦታ ሊያደርስ አገልግሎቱ አንጨት ሊያረስ ራይድ ትራንስፖርት ራይድ ትራንስፖርት ይሳፈሩ ዋጋ መነጋገርና መከራከር የለ እቃ ጠፋብኝ የለ እርሶ ባልተጠብቁት ዋጋ ደስተኝበት ሂሳብ ከፍለው ቦታው ያደርሶታል እቃ ቢረሱ እንኳን ወዲያው ይመልስልዎታል ከዘመኑ ጋር ይዘምኑ ኑሮን ቀለል ያድርጉ ራይድ ትራንስፖርት ለጥያቄው 80 ወደ 94 አለለው ራይድ ያሰቡበት የሚያስ ለሎ አጋራችን ኤክስትሪም አጋጅ መጻሕፍቶች ለፈተና ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ለተግባር አይ ትምርት የሚያበረታታ በቀላል አቀራረብ የተዘጋጀ የትምርቱን ይዘት ከአስከፈ ጥንቅቅ አድርጎ ያዛጋጅ መጻፍ በጥልቅ ንጥውጭ የተሞላ በየደረጃው የሚሰጠውን ፈተናዎች ለማለፍና በከፍተኛ የትምርት ተቋም ውጤታማ ሆኖ ለመዝለቅ የሚረዳ የልዩነት ቁል የስኬት መሰላል በልዩ ጥናት የተዘጋጀ ልዩ መጻፍ ለትውልድ ዕውቀትንና ውርስ ኤክስትሪም ቡክ ሲሪስ አጋብቻችን ሁሉንም ከልብና መሰገናለን ከአራት አድረስን ቆያለን መልእክቶቻችን እስከነበር አው በብዙ ተስፋ የሞቅረጥ አስተያየቶች ናቸው ማነባት የሚመጡት ያሉት ተስፋ ባንድ ቆርጥ ጥሩ ነው እግር ኳስ ያስፈልገናልና እጅ ከመነሰጥ ተፍጫር ጭራ እንደመስከት ለጋ ብንታፈር ብንጥር ነው ሚሻለው 
አስቻሎ ቼልሲ አይደለም ሊቡ በሰላም ሊጀመር ቀርቶ ለመጀመር ማሰባቸው ራሱ ገርሞኛል የትኛው አንድነታችን ነው ግን ዋስትና የሚፈጠን ይለናል አህሉ የኔ ይላል ደግሞ የፌስቡክ ስሙ አድማጫችን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አስተያየት ሰጠኔ ግን የተመረጡት ሰዎች በክለቦቻቸው ጥላ ስር የሚወድቁ ነው የሚመስለኝ ይላል ይሄ ይሄ የሴራ ንድፍ አስተው ካሁን ካሁን ይጀምር ይችላል አሁን የሚመረው ኮሚቴው በኢትዮጵያ ቡና ቦርድ ሰብሳቢ አሁን ለጊዜ ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ዮርጊስ በጋራ አንድ አላማ አላቸውና በአንድ በአንድ ህብረት ሲንቀሳቀሱ ስለቆየ ለጊዜው ላይ ታይ ይችላል ውድድሩ ሲደረግ ግን ቢሆንም ባይሆን በቅዱስ ዮርጊስ ላይ ሆነ ውስታኔ ቢወሰን ዞሮ ዞሮ እንደገና ጣፍ ይከፈል ነው እንደዚህ አይነት ልዩነቶች አሉ እንደዚህ አይነት የሰላም ንድፍ ሀሳቦች አሉና ይሄ ራሱ በኋላ ምትመለሱ ጥያቄ ነው በነገራችን ሃሪስ ኤደርሰን ይላል የፌስቡክ ስሙ አድማጫችን ደሞ እንኳን ለምስተኛ አመት ባላችሁ በሰላም አደረሳችሁ ረጅም ጤና ይሁን ልላችሁ ይላል አድማጫችን የክለቦቹ አቢ ኮሚቴ ሊጉ በሰላም አስጀምሮ ለማስጨበጥ ጊዜ ያስፈልጋል በጊዜ ሂደት ግን ሊስተካከል ይችላል ብዬ አስባለሁ ይልና ስለ ውጭ ሀገር ግሩፓ ስር ሲቀጥላል አስተያየቱን እንግዲህ ዛሬ እረሳችን አይደለም ብሩክ አሰፋ ደግሞ ዋናው ጥያቄ በሊጉ ላይ ተቋቋመ ኮሚቴና የፌዴሬሽኑ ስልጣንና ተግባር በህጉ አለመደንገጉ ነው የስፖርታዊ ጨዋነት ችግር ሊከሰት ሲከሰት እንዴትና በማን ይፈታል የክለቦችና የተጫዋቾች ግንኙነትን በተመለከተ ውሳኔዎች በማን ይፈጣሉ ቅሬታዎችስ ካሉ ለማን ይቀርባሉ የዳኞች ኮሚቴ በማን ይመራል ይሄን ጥሩ ርዕስ ነው የዳኞች ኮሚቴ በማን ይመራል የዲሲፕሊን ርምጃዎች እንዴትና በማን ይወሰናሉ ቅሬታና ይግባኝስ እንዴት ይስተናገዳል በአጠቃላይ እነዚህን ጨምሮ በበርካታ አስፈላጊ ጉዳዮች ላይ ሁሉም ሁሉም ክለቦችና ፌዴሬሽኑ በዝርዝር ተዋይተውና ተስማምተው በፊፋ ህግ ጋር ከፊፋ ህግ ጋር በተጣጣመ መልኩ ስልጣንና ኃላፊነታቸው ለይተው በህግ ስካል ደነገጉ ድረስ ዘንድሮ የባሰ ችግር ነው የሚገጥ ነው ፌዴሬሽኑ ከኔ እጅ ስለወጣ ነው ችግሮች የተፈጠሩት ብሎ ለማሰብ ምክንያት ያገኛል ብሎ ናል አልባዳት በዚህ ላይ አሳብ ተጣላ እስቲ ለምሳሌ የዳኝነቱ ጉዳይ ትልቁ አወዛጋቢ ጉዳይ እግር ኳስ ውስጥ ዳኝነት በዚህ ኮሚቴ የሚመራ ከሆነ ሊጉ ሉል ዳኝነቱ ለሰለ እሺ በዚህ ትልቁ የፊፋ ደንብ ላይ ምን ይላል የያንዳንዱ ሀገር እግር ኳስ የበላይ ገቨርነሩ ገዢው ነው አማርኛ ትልቁ ሆነ ትልቁ ገቨርነሩ ማለት ገዢው እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለምሳሌ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ገዢው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማውቀው የስፖርት እንቅስቃሴ የእግር ኳስ እንቅስቃሴ ቱክን ነው አንደኛ ሁለተኛ የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ እግር ኳስን የማልማት የማሳደግ የማዳበር ኢምፕሩቭ የማድረግ ሐላፊነቱ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው የሊግ አለ የሊግ ዓላማ ውድድር ማካሄድ ውድድር አካሄዱ የራሳቸውን ክለብ ማሳደግ በዛ ላይ የሚሰሩ ቢዝነሶች ካሉ ደግሞ ከእግር ኳስ ጋር መስራት እንጂ እግር ኳስን የማሳደግ ወይም ገቨርን የማድረግ ሐላፊነት የሊጋ የሊግ ሊሆን አይችልም የእግር ኳሱ ስለዚህ እግር ኳሱ በሎው ኦፍ ዘ ጌም በፊፋ ሎው ኦፍ ዘ ጌም ህግ መሰረት እየተደረገ መሆኑን የማረጋጋትና የማድረግ ሐላፊነት እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስለዚህ ዳኝነቱን ስርዓት የሚመረው ደግሞ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሊጉ ሊሆን አይችልም አብሮ የሚሰሩበት ሲስተም ሊያበጁ ይችላሉ የእግር ኳስ የዳኞች ኮሚቴ ግን ተጠሪነቱ ለእግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው ያለው ስለዚህ ለሊጉ ሊሆን አይችልም አንደኛ ሁለተኛ ቀድም ወደ ክለብ ወደ ክለባቸው ይወድቃሉ ምናምን አይነት የተየቀ ጥያቄ ቀድም ለዚህ ነው ያነሳውት በብዙ ሀገሮች የሊግ የሊግ አባላቶቹ ናቸው ተቀላለቡ ያለው አሁን 16 ከሆኑ የሊግ አባላቱ ያ 16 ቱም ክለቦች ፕሬዚዳንቶች ያሉበት ጉባኤ ያ ጉባኤ ቦርድ ይመር ቦርዱ ሲመር ከነሱ ውጭ ሊሆን ይችላል ወቀት ያላቸው ጥሩ ታላቸው ፉል ታይም እናምን ለአርጎ ሊመር ይችላል ስለዚህ ምንም ጭቅጭቅ አይፈጠርም ማለት ነው አሁን የኮሚቴ ስራ ሲመጣ ምን አልባት ጭቅጭቅ ሊፈጠር ይችላል ይሆናል በዛ አንተ ሌላው ግን አንድ ሰው ቴክስት አረገልኝ አሁንና ሊግ መቋቋም የለበት የሚል መንፈስ የተናገሩ ቃይ መስለኝ አይ እና ሊግ መቋቋም አለበት ግን የሊጉ አቋቋም ሂደት ግን አ ፕሮፌሽናል ሊኮነ ክለቦች በመጀመሪያ ፕሮፌሽናል ሰውነት ይኖራቸው ይገባል 
ከዛ በኋላ በጋ ይሄ ደሞ ዓለም አቀፍ አስተራ ብሉ ለዚህ ላይ ሐሳብ አለ አድማጫችን በሰጠው ወይም ተስፋ ይበተናገሩ ማይ ግን ተስፋ ይበደም ተናግሮታል የዳኝነት ጉዳይ ተጨራሽ ወደ ለይ ወደ ወደ ኮሚቴው ጋር ሚደርስ ነገር አለ ያለ ኮሚቴው ተከራና ፌዴሬሽን ፌዴሬሽን ኮሚቴ ይመሩዋል ይሄ እግር ኳሱን እንደተባለው እንግዲህ ወደ ላይ ይፋይ ጋይታ መግለጫ ባይ ወደ ወደ ላይ ጣጥ ወደ ሌላ ጣጣ ማስገባት ነው ለዚህ ነው ኳሁንም ቀድም ፈጥማን ያለ ነው ለኮሚቴ መስጠት ፈጥማን ያለ ነው ይሄ ነው ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል በዝርዝር ጉዳዮች ላይ እያንዳንዱ ነጥብ እኛ ጋር አንዱ ጥ በጣም ትልቁ ችግር ዝርዝር ጉዳዮች የሚባሉ ነገሮች ላይ መነጋገር አንወድ አ ማሰበም አንወድ መነጋገር ማንወድ ልክ ችግሮቹ ሲመጡ ነው ከዛ እንደገና ያለሱ መስከይ ፍለጋ ወደ ኋላ ምን ይሄዳ አንዴ ደሞ ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ ወደ ኋላ እንዳትችል ተባባሩ አ ዚህ መጀመሪያ ቁጭ ብሎ አሁን ቀድም የተነስተ ሁሉም በጣም አስፈላጊ ሚስትሪ ጉዳይ ለስፖርታይ ጨዋነት ችግሮች ይፈጠሩ ማን ነው የሚወሰነው የዳኝነቱ ጉዳይ ሁሉ ነው ነገር አሁን ቁጭ ብሎ መወሰን አለበትና ሊጉን የመብራት ኋላሽነት የኮሚቴውን ቢሆን እንኳን ግን ዋና ዋናዎቹ ጉዳዮች ላይ ግን አሁንም ኋላሽው ልኳ ፌዴሬሽን ሆኖ መጠጣ ያለበት እንጂ ቀደም እንደተባለው በቃ ከኔ እጅ ይጣልኝ መጨረሻ ላይ እኔ አልተቸም እንደው ማብረይ ተቸውኝ ይመጣለው በሚል ሐሳብ ቆኝ ይሄ ነገር እየተደረገው ይሄ እግር ኳሱ እንደው ማጥፋት ነው ይሆነ እንደውም ስካሁንም ካጠፉ ጥፋት ይበለጣ ይሄ ነው ሌላ ጥፋት ይሆነ አያገባኝም የበለጠ መጥፎ ጥፋት እግር ኳሱ ማስተዳደር ብለኝ ፈጣው አካል በቃ እኔ ከአያገባኝም ብሎ ለሌላ አካል ሁሉ ነገር አሳልፎ የሚሰጥ ከሆነ ይሄ ይበለጠ ከባድ ነው ይሆነ የተወሰነው ነገር መስጠት አለበት እና ምን አለ ግን ደግሞ ዳኝነት ዳኝነት አይፈጥ ይሄ በጣም ያደጉ አሳተን በዝንዛቤም በይሄ በትግስተኝነት እንኳን ያደጉ እንላቻ ሀገራትና ሊጎች እንኳን ይሄን ማደርኩምና ይሄን ለማድረግ በፍጹም ግዢ አድርገው እስቲ እንግዲህ በቀረን የፕሮግራማችን ክፍል ደግሞ ከሌሎች ምናነሳቸው ነጥቦችን በተጨማሪ በመፍትሄነት ደግሞ 2012 ላይ አሁን ባለው አሁን እንግዲህ ወተወደድም ጠላንም በዚህ መንገድ እንዲሄድ አድርገውታልና በዚህ መንገድ ሲሄድ ደግሞ የተሻለ ዳሜጁን ወይም ጉዳቱን ለመቀነስ ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ ነው ያያል ዘላለም መልሳ አርማቻችን ረፍቶስ ደን በእያላችሁበት ከብስራት ስፖርት ጋር ቆይታ ያያርጋችሁ ሰው ከልብና ምስክላል እምነት ክህደተን ታንጠየቅ እንዲሁ ያለፈክ እስኪ ፍራደኛ ለህግ በጣም ተፈረደ ፈለስ መላ መላ ተሄ ቆንጀሬ አትዛዙ መሰረት አንገት ክን ቀነጥ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር መንታ መንገድ ድርሰት ቶፊክ አላኪም አዛማይ ትርጉም አለማየው ገብረ ህይወት ዘገጅትና አርጥኦት ተክሌ ደስታ ተዋንያን ተስፋይ ገብረሃና ሽመልስ አበራ ሳሙኤል ተስፋይ ተፈራው መብራቱ ሚካኤል ታምሪ ዳንኤል ተገኝ የቲያትር ቤቱ ተዋንያን እንዲሁም ወጣት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የሚሳተፉበት መንታ መንገድ ዞትር ሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ረዳታ ዘጋጅ ሳሙኤል ተስፋይ ዝግጅት አስተባባሪ አልጋነሽ ታሪኩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ዱባይ ፕሮፐርቲ ኤክስፖ coming to your city invest in dubai real estate and get the highest returns in the world own a home just minutes away from the tallest building in the world easy payment plans and 100% property ownership special offers and discounts are available only during the event come and meet us in radisson blue kazashis addis ababa on october 12th and 13th from 10 a.m to 10 p.m don't miss this lifetime opportunity kul balagazu degagot bedegeswachu degesoch emaytama kemigib gar mone kemigib bohala sikaftut gena kedimsu irkata wey mijemar ባለጋዙዋ ቤተሰብና ወዳጆቻችን በፍቅር የሚጠጡት የሀገራችን ልዩ ስጦታ የጋራ ምግቦቻችን ደጀን ሁሉ ባለጋዙዋ ከመዋ የካበተ ልምድና ዕውቀት ባላቸው አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች የተቋቋመው ግሪን የምርምርና ለማት ተቋም በትምህርት ሚኒስቴር በከፍተኛ ትምህርት አግባብነት ጥራት ኤጀንሲ ዕውቅና ባገኘባቸው ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ማስተርስ ኦፍ ፕሮጀክት ፕላኒንግ ኤንድ ማኔጅመንት ለማስተማር ሁለተኛ ዙር ምዝገባ መጀመሩ ሲገልጽ በታላቅ ደስታ ነው አድራሻችን መርካቶ መሳለሚያ አማኑኤል ጸጋ አንጻ አሊያም የሳት አደጋ መከላኪያ አዋሽ ባንክ የሚገኝበት ህንጻና ሴባስቶፖል ሲማጠገብ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል የመግቢያ መስፈርት በትምህርት ሚኒስቴር መስፈርት መሰረት ለበለጠ መረጃም በስልክ ቁጥር 
ዘሮ የተማሩትን እኳ የናቸው አንድም የሚበጅ ነገር አላመጣ አዲስ ቲያትር በኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር እምዬ ብረቷ ድርሰት በርቶት ብሬስ ወርስ ትርጉምና ዝግጅት ማን ያዘዋል እንደሻው ዞትር ሁድ ከ11 ከ30 ጀምሮ ተዋንያን ወለላ ሰፋ መሰረተ ህይወት ተስፋዬ ገብረሃና ፍቅርታ ጌታሁን ስራፊል ተካ መርሻ ጌታሁን ንጉሴ ባይሌ መስከረም አበራ እምዬ ብረቷ ዞትር ሁድ ከ11 ከ30 ጀምሮ በኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር ሪስ ፍሮም ኖዌር ኢትስ አ 1 2 ኢን ግሎሪየስ ፋሽን ፍሪ ኢትዮጵያ በድን ተመለሰ ስንል ልባችን ሻምፒዮና በእናንተ ኮርተና ሶፊማል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዋና ስፖንሰር ዱባይ ፕሮፐርቲ ኤክስፖ ኮሚንግ ቱ ዩር ሲቲ ኢንቨስት ኢን ዱባይ ሪል ስቴት ኤንድ ጌት ዘ ሃይስት ሪተርንስ ኢን ዘ ወርልድ ኦን አ ሆም ጀስት ሚኒትስ አዌይ ፍሮም ዘ ታሊስት ቢልዲንግ ኢን ዘ ወርልድ easy payment plans and 100% property ownership special offers and discounts are available only during the event come and meet us in radisson blu kazashi's adisa baba on october 12th and 13th from 10 a.m to 10 p.m don't miss this lifetime opportunity <laughs> በኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር መንታ መንገድ ድርሰት ቶፊክ አላኪም አዛማይ ትርጉም አለማየው ገብረህይወት ዝግጅትና አርጥኦት ተክሌ ደስታ ተዋንያን ተስፋይ ገብረሃና ሽመልስ አበራ ሳሙኤል ተስፋይ ተፈራው መብራቱ ሚካኤል ታምሬ ዳንኤል ተገኝ የቲያትር ቤቱ ተዋንያን እንዲሁም ወጣት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የሚሳተፉበት መንታ መንገድ ዞትር ሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ረዳታ ዘጋጅ ሳሙኤል ተስፋይ ዝግጅት አስተባባሪ አልጋነሽ ታሪኩ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር ስራት ስፖርት የፕሮግራም ዋና ዘጋጅ መስራቱ ከኒ ፕሮግራም መሪ ዘላለም ሙላቱ እንግዶቻችን አቱ ተስፋይ ካሳይ እንዲሁም ጋዝጠኛ ዱል ታደሰ ዝውስት ይገኛሉ እስከ ራስ አድራ ሳቡን ቆይታ እናደርጋለን ጌታችን ከተላላ እንግዲህ አዲስ አበባ ክለቦች ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና ደጋፍት ሁሉም ባይሆኑ እላለሁ ሁሉ ሁሉም ባይሆኑ ብዙ ሀኑ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ እንደምንመለከተው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተዘዋወረው ፎርማት ላይቀጥል ይችላል የሚል ተስፋ አድርገው ነበር በክለቦቻቸው ታላፊዎች ሲነገር ከነበረው ነገር እየተነሱ አሁን ግን ተመልሶ የበፊቱ አካሄድ ስራ ላይ እንደሚ ተነግሮ አጥፋል ተነግሮናልና ይሄ ደግሞ ለውጡ መሆን የለበትም ሲባል የነበረበት ጊዜና በቃ ተቀበለናል ይሁን ብሎ በዚህ ኮሚቴ ጋር ለመቀጠሉ ነገር በመሐከሉ ያለው የጊዜ ልጅነት በጣም 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 ጠባብ ነው እስቲ ሁለቱ የሁለቱ ክለቦች መሪዎች አሳብነት ገብረ መስቀል የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ቦርድ ሊቀመንበርና ፈቃደማሞ የኢትዮጵያ ቡና አቻቸው ከዚህ በፊት ከተናገሯቸው ጥቂት ንስቲ እንሰድና አሁን ስለተወሰነ ውሳኔ እንወያ መንግስት ለጊዮርጊስ እና ለቡና ለሚወስነው መንግስት ለራሱ ለደህነቱ ለሰላሙ ለሀገር ሰላም ሲል ነው የሚወስነው እኛም ደግሞ እንደዚህ አንገብግቦን የምን ከራከረው ምን 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 ጮሆ አገራችን ውስጥ በፉትቦል ስም ሰላም እየጠፋ አገር የታመሰ በጎሳ በዘር የተከፋፈለ ፉትቦል ማይት ላስተላለ መስማት ማስተብቀና እንኳን ማይት ከስም ጀምሮ ስለዚህ ይህ ነገር ለሀገራችን ሰላም ለው የተባለው የሚባለው ነገር ሁሉ እንቅፋት የሚሆን ስለሆነ ይህ ነገር 
ፋድ ሜዳ ደጋፊ ምህሮ ከበሮ ይዞ ነው እንጂ ቆንጀራ ይዞ ሲሄድ እኔ አይቻለሁ አይደለም ቆንጀራ ይዞም ሲሄድ ወደ ያ ስቴዲየም አወነት ምን አለ በሉኝ እኛ ሀገር ያሉ ስቴዲየሞች የደም ገንዳ ባይሆኑ ሀሰተኛ ናቸው መንግስት ለጊዮርጊስ እና ለቡና እንደሚወስ ነው መንግስት ለራሱ ለደህነቱ ለሰላሙ ለሀገር ሰላም ሲል እንደሚወስ ነው እኛም ደግሞ እንደዚህ አንገብግቦን የምን ተከራከረው ምን 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 ጮሆ አገራችን ውስጥ በፉትቦል ስም ሰላም እየጠፋ አገር የታመሰ በጎሳ በዘር የተከፋፈለ ፉትቦል ማይስ ላስተላለ መስማት ማስተርዘና እንኳን ማይስ ከስም ጀምሮ ስለዚህ ይህ ነገር ለአገራችን ሰላም ለው የተባለለ የሚባለው ነገር ሁሉ እንቅፋት የሚሆን ስለሆነ ይህ ነገር ኳስ ሜዳ ደጋፊ ምህሮ ከበሮ ይዞ ነው እንጂ ቆንጀራ ይዞ ሲሄድ እኔ አይቻለሁ አይደለም ቆንጀራ ይዞም ሲሄድ ወደ ምንድን ይቀርታ አድማጮች ንግግሩ ራሱን ደግሟልና ተደግሟልና ግን ዋንዳው ነገር ተሰምቷል በጣም የሚያስ ከባድ የሆነ ማስጠንቀቂያ ነው አስተዋግነት የተናገሩ ሰላም እየጠፋ ነው በግር ኳስ ምክንያት ሀገር ያምካል ያለው ስቴዲየሞቻችን እንደዚህ አይነት አደጋ ውስጥ ደብተዋል ይያሉ ነው ያሉ ይሄ ሆኖ ሳለ ታዲያ ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ ተነግሯል እንደዚህ የሚያስፈራ አይነት ስጋት ይያላቾ ክለቦች ያዲስ አበባ ክለቦች ተመልቶ ደግሞ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ፎርማት ወደ 16 ማለት ነው ይሄንኑ በዛው መንገድ እንዲቀጥል እንደገና ተስማምቷል ነው የደጋፊዎች ቀድም የጠቀሰልን አድባጫችን ማንዴላ ተልንም ስጋት ይሄ ነው እና ይሄ የዚህ ለውጥ ይሄ ይሄን ለውጥ ያመጣል ብለን እንጠብቀው ስጋቱ ነበር ስጋቱ እንዳለ ሆኖ ግን ውድድሩን ቀጥሏል መቶ አለቃ ፈቃደማሞ ደግሞ እንደዚህ ብሏል አንድ ወገን ሌላው ጋር ሄዶ መጫወት ካቻለ ሜዳው በሙሉ ኮሚሽነሮችና ዳኞች ኡድውድ ጆራቸውና አይናቸው አይሰራ አይሰራ ሜዳው ላይ ትልቅ መዝሙር እየተዘመረ አንድም ቢሄድ ሲሰድን አስተማሁን እንዴ ኮሚሽነር ትልቅ ባንደር ግቢ ውስጥ ሜዳው ሲዞር አላየሁም ሲል ራሱ ፕሬዝዳንቱ እዛ ወጪ ውዞ አንድ ቢሄድ ሲሰደብ እንደዛ ሲሰደብ ሜዳውን አዘግቶ መውጣት የሚችል አቅም የሌለው ሲሆን ይሄ ፉትቦሉ ወዴት ነው የሚሄደው ነገ እነዚህ ፍላጎት የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ገብተው መተራረድ አለም ልጆቻችንንም ያርዷቸዋል ስለዚህ ይሄ ነገር ይብቃ አስኬድም ከዚህ በፊት ደግሞ አዲስ ነገር አይደለም ልክ እንደ አዲስ ነገር ሲያወሩ ይገርመኛል ከዚህ በፊት መጣቁ ብሰተናቸው ገልጦ ማንበብ እኮ ነው ያላታቸው አይ አድማጮች ይቅርታ እንጠይቃለን ለተፈጠረው የድምጽ የቴክኒክ ፍሰት ምክንያቱም የመጀመሪያው ድምጽ ላይ ከማከለ የተወሰደ ስለነበረ ከዛ ጋር የሚቀጥለው በዛው ጋይጣ መግለጫ ላይ ተሰጥተው ያፋብነት መግለጫም ስለተያዘ ነው ግን ዋናው ነጥብ መጀመሪያ ላይ በተለይ ተሰማው ነው መቶ አለቃ ፈቃደማሙ በተደጋጋሚ በተዟዙሩ አንጫወትም በጫካ ሜዳዎች ላይ አንጫወት እንዲሁም እናሉ የፊፋ እና የካፍ ሰዎች መጥተው ሜዳዎቻችንን ኢንስፔክት ካላደረጉ በስተቀር አንጫወትም በዚህ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ፎርማት ሲቡስ ይናገሩ ነበር 
ሲ በመጪዎቹ ቀና ስለ አንድ ፕሮግራም ያሉትን በአጠቃላይ ፈርስበን ልናቀርብ እንችላለን እናልባት ከሚነሱ ራስዎች ያ እንደዚህ ሆኖ ሳለ ታዲያ ተመልሶ ደግሞ በአንድ ጊዜ ወደ ነበረበት ተመልሶ እንቀጥላለን ብለዋል ይሄ ነገር ምክንያቱ ግን ምን መስላል ምንም የተገለጸልን ነገር ይለም በአንድ ጊዜ እግር ኳስ መሪዎቻችን እንዴት ነው ተጠፍ ብለው ደግሞ ዩተርን ማለት ያለን ደግሞ ግዜ አንድ ወር ያለን ያለው ግዜ እንደዚህ ነው እና ለጥቅምት ለተነ ይሄ ሐሳብ ነው ምክንያቱም ምክንያቱም በትክክለ መናገር በጣም አስቸጋሪ ነው እነሱ ናቸው የሚያቁት ነገር ግን እኔ በርግጠኝነት ምናገረው ነገር ለደጋፊዎቻቸው ንቀት ነው ይሄ የክለብ ሐላፊዎች ማለት የቅድስ ጊዮርጊስን ሆነ የኢትዮጵያ ቡና ወይ ሜሪላ ክለብ ሐላፊዎች ማለት ክለቡን የሚወክሉ ለሚናገሩት ነገር ታማኝ የሚሆኑ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ይላል አሁን የተማነው የአቶ አብነት ንግግር እጅ ከባድ ንግግር ነው ግጥሩ ብዙዎቹ ነገሮች ሁኔታ ናቸው ግን በጣም ከባድ ናቸው ይሄንን ነገር ከተናገሩ በኋላ ደጋፊዎቻችን ከተለያዩ ስቴዲየሞች የሚመጡት በስቃይ ነው ተደብደበው ነው ተፈቃይቶ ነው ብሎ ካሉ በኋላ እንደገና ዞሮ መግባት ማለት ደጋፊዎቻቸው ምንም ክብር አለማሳየት ነው አለመናገር ይችላል ማለት ሳይናገሩ ያንስ በቃ ነገሮች በዘው ይጠጡ ይሻሉ ለ ላንተ ብዬ ከዚህ በኋላ በዚህ ውድድር ላይ አልወዳደርም ምክንያቱም ያንተ ደህንነት ችግሩስ ገብቷል የጉሩኑ ደህንነት ችግሩስ ገብቷል ተጫዋቾች ደህንነት አይሰማቸው ሜዳ ላይ ሆኖ አገሪቷ ላይ ያለው ነገር ሁላ ጥሩ ስሜት አይፈጥርም ለፊት ለፊት ተናገር ከዚህ በኋላ ምንም ይፈጠር በዚህ ቤት አንቀጥልም ካልክ በኋላ ከዛ ያለ ምንም ድምጽ ሐሳብ ስትቀይር በጣም አንደኛ የግልጽነት ጉዳይ ይነሳል አሁንም የልክ እንደ ፌዴሬሽኑ ኃላፊዎች ሁለት ክለብ ኃላፊዎች በማን ነው የሚጠየቁት? አሁን ተጠያቂነት የለም። እንደውም እኮ ለኔ ከፌዴሬሽኑ ኃላፊዎች ያልተናነ ክለብ ኃላፊዎች ነው ትልልቅ ኃላፊነት ያለው። ምክንያቱም ከሳምንት ሳምንት በጣም በከፍተኛ ስሜት የሚደግፉ። ህይወታቸው ሁሉ ይሄ ግቋትና ክለባት ይሆነ በጣም በብዙ ሺህ ይቆጠር ደጋፊዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ታማኝ መሆን አለባቸው፣ ግልጽ መሆን አለባቸው፣ ተጠያቂ መሆን አለባቸውና የ ለኔ ሁለቱም ክለቦች ያደረጉት ነገር በዚህ ክረምት የተፈጸማቸው ነገሮች በመሆኑ ምን ያህል ለደጋፊ ደጋፊዎቻቸው ደንታ እንደሌላቸው ያሳይበት ይመስለኛል ደጋፊዎቹ ስለምን እንደሆነ ማይጠይቅ ምናልባት የመጠየቂያ መድረክ መድረኮች አቶ ሊሆን ይችላል ግን እንዲ እንዲ ብለህ የነበረ ሐላፊ ነኝ ይሄን ነገር ለማድረግ ቃል ገብተህ ነበርና ይሄን ነገር ማድረግ አለብ ለምንስ ነው ሺ ሐሳብስ እንትቀየር ቆነ ለምን ነው ሐሳብ ነው ቀየርከው ብለ አላፊዎቻቸው መጥቶ ይጣለባቸው ይመስላል አተሳይ ይሄ ነገር ግን የመንግስት የበላይ ትዛዝ ያለበት አይመስልም በድንገት እንዴት ነው ክለቡ ሁለቱም ክለቦች በመንግስት ላይ በመንግስቱ ውሳኔ ላይ የመንግስቱን ውሳኔ እንጠብቃለን ብለው በመግለጫዎች ላይ ሲናገሩ ነበር ደጋግመውና አንድ ቀን ላይ ግን በድንገት መስተው ጭራሽ ውድድሩን እየስከመረከ ብለው በአንድ ጊዜ ተደርሷል እንግዲህ መግለጫዎች ተዘጋይተው እንጥያቄ ጠይቀን መስላል ተፈጸን በጋራ የነርሱ ሐሳብ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልችልም ግን የመንግስት ቀጥተኛ ትዛዝ ያለ አይመስልም እንግዲህ ማለት ቢኖር ይችላል ያው የተለመደ ነው በኛ ገብ ውስጥ የመንግስት አንጋዘብነት ያለ ነው እኛም ያፈልጋል ኩስንለ አለን በተወሰነ በተወሰነ ደረጃ የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ አለ ግን አሁን እንግዲህ እነሱ ነው የሚያቁት ይሄን ጉዳይ ሲጀመር እኔ መጀመሪያ ላይም ብዙ የዚህ ሐሳብ ደጋፊ አልነበረም አንተም ጋዝም ቀርበን ያለፈው እንዴት ተነጋግሮ ነበር ምንድነው አሁን ከአንድ ሊግ ወጥተ ወደ ሌላ ሊግ ለመግባት አሁን ዞሮ ዞሮ ወደ ህግ ነው አሁን እኔም ሁሌ ለመጣውና አንድ ፕሬዝዳንት የክለብ ፕሬዝዳንት ብቻውን እንዲመወሰን ይችላል ለምሳሌ ጠቅላላ ጉባኤው ጋር ቀርቦ ጠቅላላ ጉባኤው መወሰን ያለበት ይመስለኛል ጠቅላላ ጉባኤው ደግሞ የክለቡ ባለቤቶች ደጋፊዎች እንደዚህ እንደዚህ ናቸው እና እንደዛ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ በአንድ ቀን ውስጥ ወይም በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሆን ከጫፍ ወደ ጫፍ የሚያስከዱ ሳኒዎች ላይ ኖሩ ይችላሉ ነበር ምክንያቱም በጠቅላላ ጉባኤ ሲሆን ብዙ ሰው ኢንተረስት ያለው ሰፋ ባለ በመርህን በተከተለ መልኩ ተወያይተው ነበር የሚወሰኑት ስለዚህ ያንን ውሳኔ ደግሞ መልሰ ለመቀልበስ ተሰይም መንገድ መሄድ ስለነበረባቸው ብዙ ድል ይኖር ነበር ብያስባለሁ ግን አሁን እኛ ገር ግር ኳስ ትልቁ ችግር ይሆነው ነው እንዳልኩ ሁሉም ክለቦቹም ጋበል ራስ ፌዴሬሽኑም ምን ብሎ የዋን ማን ሾው ስለሚሆን ለዚህ ችግር የተጋለጡ ይመስለኛል እንግዲህ አሁን ይወልድ ስጋቱን እኛ ብቻ ሳይሆን የክለብ ኃላፊዎችም አሁን ቀድም ባሰማነው ተጋርተው 
2012 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከኛ ቁጥጥሮች ነውና ራሳቸው በወሰኑት በዛ መልኩ እንዲጠጥል ተደርጓል አሁን ያሉብን ችግሮች እንዳሉ ሆኖ አቷብነት እንዳሉ ያንን ያንን የሚያስፈራ ቅጀት ማለት ነው ስቴዲየሞቹ üst እንዲህ አይነት አደጋ እንዳይፈጠር በምን አይነት መንገድ ነው የኮሚቴ እግር ኳሱን መምራት ያለበት ከፌዴሬሽን ውስጥ ሚና አዲስ አንዴት ነው ክለቦችስ ምን ያህል ለዚህ ዝግጁ ነው የፍትህ ማለት አሁን እንኳን ከአድማጮቻችን እንደሰማን የተለያየ ሀሳብ ውስጥ ሰምተናል ለምሳሌ የመጀመሪያውን አርቲስታ ነብ ተድላ ይባላል አድማጭ የየሚደው ጭደጋቾች መቀረት አለባችሁ ምን ነገር አንስቷል እግር ኳሱ ይቆም የሚለው ሀሳቦች አሉ ያንስ ላንድ አመት ሽግግር ጊዜ በቀሊሉ መቆም አለበት ብቻ ብዙ ሀሳቦች አሉ ሁሉንም ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል እግር ኳስ ይቆም በሚባለው ነገር እኔ በግሌ በፍጾም ማለት ነው አንድ በትንሹ በትንሹ በሶስቱ ዲዎቻችን ከ100 ያላ አመት ክለቦች አሉ በ100 ከ100 ያላ አመት ክለቦች አራት ሺህ የሚሆኑ ተጫዋቾች አሉ በግምት አራት ሺህ የሚሆኑ ተጫዋቾች አሉ ከዛው ጪደው በግር ኳስ ዙሪያ ተጣያ ያጣላት አሉ እነኚህ እንጀራቸው ግር ኳስ ነው ስራቸው ነው እዚህ የሺዎችን እንጀራ ዝም ብለው አጥተ ይቆም አጥተ ክለቦችን ደሞ ለማይሰሩ ሰዎች ገንዘብ ከፈሩ እንደተላች ነው ኳሱ ቆሞ እና አመጣቸው እንደተላች ነው ክለብ ለግግግ ውድድር ይፈልጋል አው ደሞ ህልውናቸው እንደሞ ችግር ውስጥ አሉ ክለቦች አሉ የከመንግስት ገንዘቡንም ማያገኙ ከስቴዲየም በሚያገኙት ገቢ እሱ ሙሉ ነገራቸውን ባይሽል እንኳን የተወሰነ ነገር ችሎላቸው እንቀሳቀሱ ኢትዮጵያ ቡና እንደምን ሳይነት ማንሳት እንችላለን አይደል የደጋፊን ገቢ በደንብ የሚፈልጉ ክለቦችም አሉ እዚህ ግር ኳሱ በዛ የደው በግብጽ ላይ እንኳን በቀር ማንሳት እንደተመለከተ ነው ግር ኳስ ማቆም እንዴት ግር ኳሱ ወደ ኋላ እንደሚስበት ዛሬ ቀደም ስንለው ነበር የ እንደና ማዳጋስካር ያሉ ትናንሽ የግር ኳስ አገራት ሌሎች የምሳጣት ሀገራት እንኳን በጣም እየበለጡ ነው አንድ አመት ሁለት አመት ግር ኳስን አቆምን ማለት እንደገና ወደ ሌላ ወደ የበለጠ ወደ ኋላ መራመድ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ግር ኳሳቸውን መመለስ ነው የሚከብር እና እሱ ምርጫውስ መግባት ያለበት አይመስልም ዳኔ የተሻለው አማራጭ ምን ነው ውድድሩ መቀጠል ካለበት በዚህ ፎርማት መቀጠሉ ከተወሰነ የተሻለ የሚሆነው የሜዳው ጪ ደጋፊዎችን በፍጹም መተርከሉ የትኛው ስቴዲየም ላይ የሜዳው ጪ ደጋፊ እንዳይገባ ማለት ነው ከዛው በኋላ ደግሞ እዛ ስቴዲየም ስለሚሽ ፈጠሩ ለሁሉም ነገሮች ለሁሉም ነገሮች ሲባል አንድ አንደኛ በትንሽ ነገር ምን ወስዳቸው አሉ ከከሚያዙ የጽሁፍ ጽሁፎች ጀምሮ ደጋፊዎች ይዘዋቸው ከሚያዙ ጽሁፎች ጀምሮ ስቴዲየም ውስጥ ከሚወረወሩ ስድቦች ጀምሮ ባለሜዳው ቡድን ሁሉንም ሐላፊነት እንዲውስድ ማድረግ ሁሉንም ሐላፊነት እንዲውስድ ማድረግ ቅጣቶች ከትንሽ ጀምሮ ግን በጣም ቶሎ ወደ ከፍተኛ ቅጣቶች እንዲሄዱ ማድረግ ነጥብ መቅጣት ከዛ ክለቦችን ከሊቡስ ከማስወጣት የሚደርሱ ቅጣቶች ይልቅ ባለፉት አመታት እና እንደነበረው ክለቦችን ወስሮ ሩሩ ማለት መለማመድ መቅረት አለበት የው ሜዳ ከሜዳው ጭ አሉ ደጋፊዎች የማይመጡ ከሆነ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ባለ ሜዳ ደጋፊዎች አንዱ ሚኑስ ነገር ተተነኮስ ነው ያትን ቆሳ ማይኖር ከሆነ ባለ ሜዳው ቡድን ሁሉንም ሐላፊነት ነው ተጋለበት ሜዳ ላይ ያሉት ተጫዋቾች በምንም መንገድ ይሄ ለክን ባለፈው የዳይስ ስፋኖስ እና መሱድ እዚህ መተው አንተ ፕሮግራም ላይ ሲዱ ነበር ያ በጣም አስደንጋጭ ነው በ21ኛ ክፍለ ዘመን እግር ኳስ ሜዳው ውስጥ ያለ ተጫዋች የደጋፊው ስሜት ፈርቶ ብናሸንፍ በህይወቴ ላይ አደጋ ይፈጠራል ብሎ ሽንፈትን ስኪመኝ ድረስ ከሆነ ይሄ እግር ኳስ በጣም አሰቃቂ ነው የትም ሀገር ያለ አይደለም እንደዚህ ደረጃ ይሄንም ሐላፊነት ባለሜዳው ደሞ ሰጋለበት ባለሜዳው ቡድን ሲባል ሁሉ ነገር ፖሊሶችን ሳይቀር እዛ ክልል ወይ እዛ ከተማ ፖሊሶችን ሳይቀር ለሚወስዳቸው ርምጃዎች ስቴዲየሙን ለሚጠብቁት መንገድ ደጋፊዎች ለሚያታይስ ባህር ይውላ ያ ክለብ ሐላፊነት ነው ሰዳለ ሐላፊነት ነው የሚያስጥ ከሆነ በዛ ውድድር ላይ መቀጠር የለበት ዜና ማሰቦ ከዛው እጪ ክለቦቹ ለደጋፊዎቻቸው እነሱ በሚነሱ ትክክለኛ ነው ብለው በሚያስቡበት መንገድ ግንዛቤ መስጠት ከዛ አባሎችን ብቻ በተሻለ መንገድ ማስገባት በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሄንን አመት ያስ በተወሰነ መንገድ መቀጠል እንችላለን ብዬ አስባለሁ የሁሉንም እንኳን ሁሉንም ችግሮቻችን እንኳን መፍታት ባንችል ለ ከሁሉም ከባድ ይሆነውና የሰዎችን ህይወት ስጋት ውስጥ እንዲፈተው 
ፖቴጃነት በዚህ መንገድ መስራት እንጂ ነው ተስፋይ መፍቴው ምንድነው ለልክ ሉሌ ከጨመረው በተጨማሪ ሐሳብ ካለ አክሊ ምናልባት መፍቴው ሊሆን የሚችለው እንዳልኩ 16 ክለቦች የፕሬዚዳንቶች ያሉበት አንድ መማከር ጉባኤ ጉባኤ ነገር ማቆቋም የሚያስፈልግ ይመስላል ለተኛ ከፌዴሬሽኑ የውድድርና ስነስርዓት ኮሚቴ ጋር ዳንስ ይሄንን አመት ተጣምሮ የሚሰሩበት መንገድ መፈለጋለት ከመንግስት የተካካናቶች ጋር ተደጋፊ ማህበራቶች ጋር በተለይ ደጋፊ ማህበራቶች ብዙ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ አሁን እሱ በጣም ንግድ ተደጋግፎ ግን የፌዴሬሽኑ ማዋቀር ውስጥ ያለው አይደለም ግን በጣም ትልቅ ተቀን ይፈጫል ነው ከነሱ ጋር መወያየት ተደጋፊዎች ጋር መወያየት ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ ህግን ለማስተግበር ቁርጠኛ መሆን ያስፈልጋል እኔ እዛ ላይ እኔ በተክራን ተዳ ነው ቱርክ ከነብር ድረስ ጫውት አይታችሁ እንደሆነ በግሩፕ እንዲ የመውታደራዊ ሰላም ታይነት ነገር ሰጥቶ ወልካ ዘቡ ባለው እና የፋ ወዲያው ነው አ ከወቅቱ ፖለቲካ ወዲያው ነው ምን ለምን ነው ማብራሪያ ጠይቃለህ አ ማብራሪያ ማብራሪያ ለክ ነው አሁን ማብራሪያውን ሲጠይቅ ካላም ምን ነው በትቀጣጣ ጥቁ ወዲያው ነው እና ይሄን ያህል ነው አስተዳደራችን ተካራ መሆን ያለበት ታስተው ታስተውሳለ በገብረ መድን ኃይሌ ላይ ማብራሪያ መጠየቅ አለበት ለዛ ብዬ ነበር አስተውሰውና እግር ኳስን ስፖርት ቤት ሰው የሚረዳበት መንገድ ሌላ ስለሆነ በክፉት አይ ያ ነገር ግን ዓለም ላይ እንዴት እንደሚሰራ ማብራሪያ ለምን ቱርክ አሁን ጦርነት ላይ ያለ ከየሶሪያን ግዛቶች እየደበደበ ሰራ ኢንፍሊኬሽኑ ምን ነው ነው ትርጉም አለው ትርጉም ካለው የፋ በቀጥታ ቱርክ ላይ ዲቀጣጥ እንደሚያሳርፍ ይታወቀ ነው እና ይሄን ያህል ኢነርጂቲክ መሆን አለባቸው እዛ ይሄን የሚመሩ አካላቶች ቢቻል ቢቻል ፉል ታይም ይሆኑ ጥሩ ነው በማሰብ ማለምን መብላት ማውራት መጥጣትም ያለባቸው በቃ ስለ እግር ኳስ ሆነ ነው ምክንያቱም በጣም ከባድ ትላይ ነው ያለነው አ በተለይ 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 ተስፋይ ሃይ ሪስክ ጨዋታዎች አሉ በጣም አደጋ በጣም ያን ያንጃብብባቸው ካሁንና ተሞበስ በጣም ብዙ ናቸው 15 ገደማ ፊክስቸሮች አሉ አሁን ደግሞ ሰሞኑን ካለ የፖለቲካው ኔታ አንጻርም ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ስጋትም አለና ኡነቱን መናገር ያስፈልጋል እዚህ ጋር ደጋፊዎች ከከተማ ከተማ እየዞሩ ስፖርቱን ብቻ ብለው ስፖርቱን ብቻ ክለባቸውን ብቻ እየደገፉ እንዲወጡ ነውኛ ምናበረታታው እግር ኳስ ሚያበረታታው በአጠቃላይ ግን ይሄ ያለ መሆን እድሉ ሰፊ ነው ይሄ ካልሆነ ደግሞ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ ከስቴዲየም ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከስቴዲየም ውስጥ የከተሞች ሰላም ላይ ራሱ ችግር ሊፈጥር ይችላልና እነዚህን ሃይ ሪስክ ጨዋታዎች በተለይ እንዴት ነው ማስተናገድ የሚቻለው እንዴት ነው አሁን 2011 ን ያየ በተለይ አጨራረሱን ያየ የግር ኳስ አስተዳደር ኤክስ እና ዋይ በሆም እንደ አዌ መጫወት የማይችሉ ክለቦች እንደገና ይጫወቱ ብሎ ነው ነው እንዴት ነው እነሱ ሲተለየ ይተለየ ይታ ያስፈልጋል አሁን እሱ ላይኩም ምን አንደኛው እንትን ቀደም ብሎ ያለው ደጋፊዎች አብረው እንደሄዱ መስፈድ ይሁን ይችላል ግን እሱ ብቻ ደግሞ መስፈድ ይሆናል ለምሳሌ አቅድም ሉራሶ የተከሰው የሆነ ክለብ የሆነ ክልል ይሄድ ኢቭን ተጫዋቾቹም ራሱ ሁሉ የሆስቲሊቲ እንትን የሚሰማቸው ከሆነ በትክክል ላይጫወቱ ይችላሉ እና ይሄንን ዞሮ ዞሮ መወያየት ያስፈልጋል እኔም ምለው ምንድነው ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር ከአካባቢው የጸጥታ አካላት ጋር ከመንግስት ጋር ከደጋፊዎች ጋር ከተለያዩ ደጋፊዎች ጋር ከዚህ በፊት ብቁ አንተ ከዚህ በፊትም እስከ ክልል ፕሬዝዳንቶች ድረስ ይደረሳል እስከ ክልል ርተ መስተዳድሮች ድረስ ይደረሳል ውይይት ተደርጓል ውይይትና የወርክሾፕ ስብሰባ ይሄንን ይፈቷል ውይይት ቆ በኋላ ውሳኒ ማስከተል አለበት እስከ ታች ድረስ ነው የማውራት ራሱ ምትለው ደረጃ እኔ ውይይት መደረጉን እርግጠኛ አይደለም ሄዶዋል የተወሰኑ ግን ከማንጋቱ ላይ ምናልባት ከክለቡ አመራሮች ጋር ሊሆን ይችላል የክለቡ አመራሮች እንዳልኳቹ ቀደም ኢቭን ፉል ታይም አይደሉ ፉል ታይም ይቀርና እኔ በቀን ግማሽ ቀን የሚሰጡት አይመስልም ለፈለው ምናልባት በሳምንት አንዴ ምናም ነው ጊዜ ይሰጡት ምክንያቱም በሌላ ስራ የተወጠሩ ሰዎች ናቸው ወይ የመንግስት ኃላፊዎች ናቸው ወይ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እንደዚህ እንደዚህና ብዙ ስራ ይፈልጋል እኔ አንተ በምትለው ደረጃ ተሰርቷ ለደግጠኝ አይደለም በጣም ብዙ ስራ ይፈልጋል ካልሆነ ግን መጨረሻ ምትሄደው ምንድነው ይሆነች ከተማ እግር ኳስን ማካሄድ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ካለ ማገር ነው ያንን ከተማ ምንም ስንት ከተሞች ታግዳለ ስንት ስቴዲየም ታግዳለ ስንት ክለብ ታግዳለ ግን የአንዱ ክለብ መቀጣትና መታገል ሲሪየስ ስትሆን አንደኛው ላይ በደም ሲሪየስ ስትሆን ለሌላኞቹ የሚማሩ ይመስለኛል ግን ለሉል ይሄ ሐሳብ 
በተረጋጋ ይሄ ፖለቲካዊ ሁኔታው በተረጋጋ በተሃገር ላይ ሊሆን ይችላል አሁን ግን ከግር ኳሱ በስተጀርባ ለግር ኳሱ ላይ እሳት እየጨመሩ ያሉ ጉዳዮች አሉ ግር ኳሳ ያሉ ስፖርት ላይ ያሉ ጉዳዮች እነዚህ ባሉ በሰዓት ላይ አንዱን ክለብ ላይ ውሳኔ ስትወስና አጥቶ ቢሆን እንኳን የሚያመጣው ዶሚኖ ኢፌክቱን እና ከዛ የተበዳይነት ስሜት ይመጣል ግን አንተ ይሄን ሐላፊነት መውሰድ ማትችል ከሆነ መሪ ነህ ወይ መጀመሪያ ዛመሪነት ቦታ ላይ ተቀመጥኮ ኮ ግር ኳሱን ማራል ያልከው ምንም አይነት ከባድ ፈተናዎች ቢመጡ አንተ ግን በመረህ መሰረት ሳይነጭ ለማውሰን መጋገ ይተቀመጥከውና አው ይሄ ይሄ አምስት የሚሆኑ አስር ሁሉንም መጥጣት ካለብን ሁሉንም መጥጣት ያለብን ግን እኔ ምይመስለኝ ተከክክል ነው በዚህ ስማማለው ግን አሁን ያለው ፌዴሬሽን በደጋፊው ዘንድ ታማኝነቱ በጣም ወርዷልና ሚወስናቸው ውሳኔዎች ሁሉ ከዚህ አንጻር ነው የሚታዩ ምክንያቱም ያለፈው ፋክሪ ተርዱ ነው የሚታየው በ2011 የነበረው ነው የሚታየው እና አዲስ ዳኛ አልመጣ ያው ዳኛ ነው የበደለኝ ዳኛ እንደገና ችሎስ ላይ ተቀምጧል ብሎ ጥፋተኛ ጥፋተኛ ስለባል የሚያመጣው ችግር አለ ምንን እንዴት ነው ማስተረቀም ይችላል ኢንተግሪቲው አጥቷል ምን ጥያቄ ነው ግን በተወሰነ ደረጃ መመለስ ይችላል አሁን በግልጽ ለውይይት ይፈልጋል አናያቸው ምቆም እኔ በሬዲዮም በቴሌቪዥንም እኔ አላያቸው መግለጫም መሰማው ነገር ምን ያሰቡ ነው ምናቀው ነገር ይለም ስለዚህ መምጣት ካልሆነ ካልሆነ ግን ካልቻሉ መልቀቅ ነው ያለባችሁ እንጂ ይሄንን ማድረግ መቻል አለባችሁ ወደ ህዝቡ ወርደው መወያየት አለባችሁ እግን ያጠፉ ጥፋትም ካለ ይጥራታ ማለት እኮ ምንም ችግር የለም ይጥራታ ማለት ትልቅነት ነው ይጥራታ መጠየቅና ወደ ወደ ኮስታ እንትን መመለስ መመለስ አለ ለሀገር ጥቅም ደሞስ ለሀገር ጥቅም ሲባል ማለት ነው የሚከበር ነገር ከዛ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ እግር ኳስ ነው ወደዳለው ሚል ከሆነ ሁሉም ሰው ለእግር ኳሱ ሲባል ይሄ ፖለቲካን ጉዳይ በየቤታችን ጥልን መምጣት አለበት አሁን ስለ እግር ኳስ ምን ነው ስለዚህ የኔ ከተማ ወይ የኔ ክልል እኔ ምደግፈው ክልል እግር ኳሱ ድድሉ ውስጥ መቆየት አለበት እኔ ደግሞ ማየት አለብኝ ይሄንን ቡድን ምን ከሆነ ያንዳንዳችን አላፊነት መውሰድ አለበት ከዛ እንደ ወደ ወደ ግሩፕ ታመጣው ያለ በዛ ደረጃ ሐላፊነት የማይወስዱ ከሆነ ግን እንደተባለው ማገር ነው ያንን አከባቢ ምንም ማማራጭ የለም ከዛ ለምን አራት ክለብ ነው አራት ክለብ እንደሆነ ከነኛ ክለብ ተረጋጋው ይሄ የግድ ኮ 16 መሆኑ ይጠጣቸው ለዚህ ዝግጁነት ግን ለዚህ መዘጋጅ አንዶር በቂ ነው አንዶር በቂ አይደለም በዛ ላይ የበራይ ጨዋታ ውድድሮች አሉ ከዛ በኋላ አሁን ውሳኔ ላይ ምኮ መንሸራተ ወይ መንገራገጥ የሚታየው አንዱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ከፖርቶ ጋር ተያይዞ ይሄ እንኳን አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ራሱ ሉዋል ተጠናቀቀም ነው ያለው ይሄ መፍቴ ታያገኝ እንኳን እንኳን 98 አመተ ምህረት ቡና 99 ተወስዶ በምን በእንደዚህ በተለያየ 99 ተወስዶ ጎረን ነበር በተፈጠረው ወደታች ነው ምክንያቱም 3 3 ጊዜ ፖርቶ ተሰጥቶ ስለዚህ ሞረን ነበርበት በህጉ መሰለ ግን አልወረደም ቡናም ደሞ እኔ ካልወረድ ኩሎ ዘራፍ ምናም ምንም ማላንገራገረ ምክንያት ለኢትዮጵያ ሀገር ኳስ ሲባል ተተውት አልፋለ ስለዚህ ጊዮርጊሶችም ለኢትዮጵያ ሀገር ኳስ ሲባል ይሄ ታሪክ ነው ታሪክ መዝግቦታ ኢኒ ታይም ይሄን ታሪክ አሁንም እየተቀበሉ ስለዚህ መተው መተው ነው ሚሻሉ ሚመስለኝ አሁንም እኮ 16ቱ አሁን በሚቀጥለው አሁን ስክርታ ተይቆልኩ ፌዴሬሽን አሁን ዳራ ዳራ አጋማሽ ላይ በሚጀመረው ውድድር ላይ አልወዳደረም አላልም ጆሪ ስለወዳደራለሁ ብሏል ስለዚህ ይሄ ማለት ደሞ ትቶታል ማለት ትቶታል ማለት እንዳልከው እንዳልከው ለግር ኳሱ ሲል በቃ ለእንዲቀጥል ነገር በሚል ይወሰነ ነው ይወሰነ ነው የሚመስለው ግን አሁን ወደ መስቲዮ ሐሳብ ነው ምን ሄደውና ያለነ መስቲና አምጣ ይያሉ ነው ያለነ በነሱ ቦታ ብንሆን አሁን የቅድሚያ አቅድሚያ መሰጣቸው ውሳኔዎች የትኞቹ ናቸው ሉል በነሱ ቦታ ራሳችንን አጥፍነው የተሻለም ይሆነው ለኔም አሁን የየክለቡን የየክለቡን ዋና ዋና ሰዎች መሰብሰብ ማውራት እና ቀድም አጥስፈ ያለው አለ ምናልባት ባለፉት ጥቂት አመታት አንዱ ከግር ኳሳችን ከበጣም ከጥቂት መልካም ነገሮች አንዱ የነበረው የጥቂት ክለቦች በጣም ጥሩ የሆኑ ደጋፊ ማህበራት ናቸው በጣም ጥቂት ናቸው ግን ደግሞ እንዴት ብዙ ነገሮችን በመልካም መንገድ ለማስቋም ጥሩ እንደነበር ተመልክተን ነበር አላት ሃይ ሃይ ሪስክ የሆኑ ጧቶችን በሰላም ለማሳለፍ ደጋፊዎቻቸውን በጥሩ መንገድ ቢሄድ እንዲያደርጉ በመሞከር የተጋጣሚ ቡድን ደጋፊዎችን በጥሩ መንገድ በመቀበል ነበሩ ጥቂት እንዲሆኑ ስለዚህ የደጋፊ ማህበራት ላይ በደም መስራት ያለብን ይመስል በሚቀሩ ሳምንታት የደጋፊያት ማህበራት ዋና ዋና ሰዎችን ሰብስቦ በቀ በደም ብዙ ኳሱን እንዲረዱት ማድረግ 
ከዛ ለሚቀጥሉት ወራት ደጋሾቻቸው ምን ማስተማር እንዳለባቸው ከተዋተው እየተደረገ ነው ለሚቀጥለው ወራት ካልከ ይሁን እንዴ ይሄ ማለት እንዳለባቸው እንዴት በምን አይነት ባህሪ ማሳየት እንዳለባቸው ካሁን ግን ዛይ መስጠት እንዳለባቸውና ከዛ ደግሞ ኮንሲኩዌንስ ሆን ይረዱት ማድረግ ነው ዋና ደጋሾቹ ያ ከተማ እግኳትን ቢያጣ ምን ሊያጣ እንደሚችል እንዲረዱት ማድረግና የክለቦቹ ኃላፊዎችና ደጋፊዎች ማህበራት ላይ መጀመሪያ መስራት አለብን ሱፐር ካፕ በመቀሌ 70 እንደር ታላ በፋሲል መካከል መደረግ አለበት ምንም የተሰራ ነገር የለም ስካውት ውድድሩ ከመጀመሩ ወፊት ሱፐር ካፕ መደረግ አለበት እንዴት ይደረጋል እኔ ግን ምለው ምን መሰደ አሁን ውድድሩ ለግጥ ለማካሄድ ሲባል ማይሆን ሪስክ ውስጥ መግባት አለብን አይመስልም ብላ አስፈልጊ ከሆነኮ የዚህና አመት ውድድር ወደ ምጥጥ ባመት ተሳልፎት ይችላል ወይ ባንድ ዙር ልጨርሶት ይችላል ይሄ ግዴታ ነው ምክንያቱም ከብዙ መጥፎ ነገሮች የተሻለው መጥፎ ነገር ነው እሺ ወደ ሚቀጥ ስማ ይሄ ከሉል ካለው ሐሳብ ጋር በጣም ይቃረና ወደ ሚቀጥ ባመት ካወደ ካዘዋ ወር ነው ውድድሩ ነው ውድድር አይኖርም ማለት ነው በቶፕ ፍላይት ሊግ አይኖርም በሀገር ይፋ ቶፕ ፍላይት አሁን ደግሞ በክለቦች ላይኖርም ይችላል ምንም አሁን እኮ በተባቶች በሰላሞኖር ነው ማሳደረው ተጽዕኖ አሁን ስለመኖር ነው ማሳደረው ምንም የሆነ ቦታ ሄዶ የሆኑ ሰዎች ከሚሞቱ ውድድሩ ቢሰረዝ ነው መመርጣው ግን ለምሳሌ 3 ማለት መጀመሪያ ግን ምንድን ነው መሰራው የሚለው በትክክል ማስቀመጥ አለበት ብላክ ኢንድ ዋይት ይሄን ይሄን ሰራለሁ ብለ ማስቀመጥ አለበት በዛ ላይ ከሁሉም ክለቦች ጋር መተማመን አለበት በኮንሰንሰስ መተማመን አለበት ወቦት ምን አመሰረተ ከዛ አክሽን ፕላን ታወጣለ የሚፈቅድልህ ሆነ አሁን በተባለው ተጀምራለሁ የማይሆን ከሆነ ግን ተጋፋው አለ ወደ አስፈላጊ ሆነ ሁለት ዙር የነበረው ባንድ ዙር ለጨርሶት ይችላል ምንም ማረግ አይቻለም በዛ መልኩ ሄደ መፍትሄ ማምጣት መቻል አለበት መፍትሄ የማይመጣ ከሆነ በአንድ ዙር በአንድ ዙር ምን ጨርሶ እነዛን ሃይ ሪስክ ጨዋታዎችን መርሃ ግብሮችን ማስወገዳ አይደለም ያንን እኮ አሁን ሃይ ሪስኮችን እኮ ሚኒማይዝ አድርገናል ሪስክ ሚኒማይዝ ማድረግ አለብን ሪስክ ቶታሊ ዜሮ ሊሆን አይችልም ግን በተቻለ መጠን ሚኒመም ሆነ አለበት ስለዚህ እዛ ደረጃ ላይ ደርሰናል ብለን ካመነ ከተቻለ ሁለቱ ዙር ይካሄዳል ጊዜም ማይኖርን ከሆነ አንድ ዙር ብቻ ምታካሄድ ይችላል ጊዜም ማይኖርን ከሆነ ልትሰርዘው ትችላለህ እና ምንም ማረግ አይችልም እንግዲህ አሁን ያነሳውት ጥያቄ መልሽ ላንሳል ተስፋይ ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት ደግሞ ከሃይ ሪስክ ጨዋታዎች አንዱ መደረግ አለበት ይሄ ግን ሱፐር ካፕ ሱኑ ኮ ኢንዲፔንደንት እንትላት አዲስ አበባ ታርጎት ይችላል አዋሳል ታርጎት ይችላል እንዴት ታርጎት ይችላል እኮ ደጋፊዎች መግባት አስተ ይቀሩ ሁለቱም ክለቦች ጋር ነው መነጋገር ያለው ለምሳሌ አዲስ አበባ ከሆነ ሁለቱም ክለቦች ጋር ከደጋፊ ማህበራቶች ጋር መወያየት አለበት ተዋይተ ወቃደኞች ከሆኑ ይሄን ሐላፊነት የሚወስዱ ከሆነ ምንም ችግር የለም ኢንዲፔንደንት ሜዳ ላይ ታርጓል ይሄንን ሐላፊነት የማይወስዱ ከሆነ ደግሞ በባዶ ስቴዲየም ታጫውታቸዋል ያለ ደጋፊ ያለ ደጋፊ ታጫውታቸዋል ምንም ሷ ሷ ቀላል ብቻ ነው ያለው ሰው አሁን ይሄ እንግዲህ እንደ መፍትሄ እንዲያመጣ ብለ ብዬ ነው የጠየቁት ስለዚህ ይሄ ጥያቄ በደም በተመለሰ ይመስላል አማራጮች አሉ ሱፐር ካፕ በዛ መልኩ ይከተል ከዛ ፕሪሚየር ሊግ ይጀምራል ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ይጀምር ደግሞ እነዚህ ሃይ ሪስክ ጨዋታዎች ሉዑል ባሎ እንዳለ ከሆነ በአጠቃላይ ባለፈው በ2011 መጀመሪያ ላይ ይሄን አሳብ ሰጥበት ነበር ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት ይሄ ሲዝን በጣም ሪስክ ስላለው አወይ ደጋፊዎች ይከልከሉ የሚል ስራት ስፖርት በተለይ በጣም በአጽንኦት ስንማገስ ነበርና ሳይደረግ ቀጥለ የተፈጠሩ ነገሮችም ጥፋቶች ዳሚ ቀዳዳው ሰፍቷል አሁን የፈጠረው ቁርሾ ቀዳዳ በጣም ሰፍቷል አሁን ችግሩ ወደ ምን አለፈ ደጋፊ መሄድ አለ መሄዱ ብቻ ሳይሆን ቡርኑ በተቀመጠበት ሆቴል ሳይቀር በአውቶቡስ ዙሪያ ሳይቀር የዛ ከተማ ደጋፊዎች ጥቃት ቢሰነዝሩ ወይ አቢዩዝ ሊያርጉ መሞከር አስከብ ወደ ሌላ ነገር አደገ ማለት አሁን ይሄንን አው ደጋፊዎችን ብትከለክሉ ይሄንን ነገር ማስወገድ ደሞ ማስችልበት ደረጃ አይደል እና አሁንም ቢሆን ባለን ጊዜ መወሰን ያለብ መወሰድ ያለባቸው በጣም ድራስቲክ ውሳኔዎች ሜጀሮች ይታሰባቸው ይገባል ከሚል ይሄንን ውይይት እንድናረግ አንድ ነገር ለመጨመር እንደማስተዋወስ እኔ አሁን በክለቦች ዙሪያ በተለይማዩ ክለቦች ውስጥ ያሉት ተጫዋቾች እኮ ይሁሉም ኢትዮጵያ ክፍተ ተጫዋቾች ናቸው ምናልባት ለምሳሌ ፋሲል ከነማ ጎንደር ቢገኝ የጎንደር የፋሲል ከነማ ተጫዋቾች ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የተመለመዱ ናቸው መቀሌም ብትወስደው እንደዛ ነው ጅማም ብትወስደው እንደዛ ነው እና ይሄ ያስተሳሰብ ቶታሊ በተለይ ቡድኖቹ ላይ ይሄ ያስተሳሰብ በጣም መወገድ ያለበት አስተሳሰብ ይመስላል አዎ ይሄ እንግዲህ ቀስት ያለ ስር የሰደደ ጉዳይ ሆኖ አላ በአንድ ጊዜ ነቀረን ምን ጥላ ይመስላል ቀስት ያለን በማስተማር በመግባባት እና ሶግዶ ነው ይሁን አጠቃላይ 
ጨዋታዎቹ ላይ ግን እንደ ቀድም ሲባል ከነበሩት ነገሮች የክለቦች በተለይ ክለቦችና የደጋሽ ማህበራት ይሄ እነዚህ በአንድ ሲዝን የሚደረጉትን ጨዋታዎች ጉይይቶቹ ያንድ ቀን ምይቶች አሉ መሆን አለበት ፕሮሰስ ነው መሆን አለበት ከየጨዋታው በፊት መነጋገር ያስፈልጋል ምክንያቱም ሁሉም ጨዋታዎች እየራታቸው ባህሪ ያላቸው አይደል ተላይ አሁን ካለው የሀገሪቱ ሆነ ታንጻር የየጨዋታዎቹ ባህሪ ይለያያል አንዳንዶቹ ቀደም ከተባሉ ሃይ ሪስክ ናቸው በተለያየ ምክንያት አንዳንዶቹ ደግሞ አንዳንድ ክለቦች ደግሞ ድሁ ጓደኝነት ይፈጠሩ አሉ ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱን ጨዋታ በምን አይነ መንገድ ነው አፕሮች አመናደርገው ብለው ለጨዋታ በጨዋታ ማለት ነው በየጨዋታው ገና ከጨዋታ በፊት መነጋገር ይሄኛውን ክለብ እንዴት ነው የምንቀበለው እንዴት ነው ቢሄ በመናረገው ምን አይነ ባህሪ ነው ለናታ የሚገባው ይላሉ እዛ ይሄ ደግሞ ለደጋፊ ደጋፊ ማህበራትን ከተመለከተ ያቋጫል ደጋፊዎቹ በደንብ ነው የሚተዋወቁት አሪ እንኳን የብዙ ክለብ ደጋፊዎቹ ብዙዎቹ ባይና አቋጫለሁ እታ አዲስ አበባ የሚመስሉ ምንም አቋጫለሁ የነቀለ ሰው አንድ ሰው አንደጋዝ ብዙዎቹን አቋጫሉ ተጽኖ ፈጣሪዎቹ አይታወቃሉ ባይን ታቃጫሉ ይሄ በተለይ ከከተማ ከተማ የሚዞሩትን ታቃጫሉ ባይን የነ ፋሲል ከተማ ታቃጫሉ እና በደም ተጽኖ መፍጠር ይችላል ከበሪሎቹ በብዙዎቹ ደጋፊ ተጽኖ መፍጠር ስለዚህ ከየጨዋታው በፊት አና ከተመት መራቅ አለበት ታታቲ ማህበራቱ መሪዎች ይሄ ይሄ አስተባባሪዎች እና ከየጨዋታው በፊት የክለቡ ማህላቾች ይሄ ቀድም አሰተሰይናሉ ክለቦቹ ሐላፊዎች የየሳምንት አንድ ቀን ተራራ ለማድረግ ያለበት በቃ ሁሌ ቀጣዩን ጫዋት እንደነ ማድረጉ የሜዳ ጉዳይ ያፈልጣ የተጫዋት ጉዳይ ብቻ አይደለ እንዴት ነው ጫዋተው በስፖርታዊ ጫዋት ማለት ያለበት እንዴት ነው ክለቤ በጫዋነት የሚታወክ ክለብ ማድረገው ሰዎች እዚህ ከተማ ሲመጡ ደስተኛ ሆኖ መሄድ ያለባቸው እንዴት ነው ተጫዋቾቹ አፈልጣኞቹ ዳኞቹ ኮሚሽነሮች እንደነ የሚሄዱ ሲሉ በየቀኑ በየሳምንቱ ማሰብ አለባቸው እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ካሪየር በስተቀር ባመት አንድ የሚደረግ ውይይት ወይ ባመት ሁለት የሚደረግ ግምገማና ውይይት ለውጣ ያመጣም አ ተስፋ ከፋይ በኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን ምርጫ በተደረገው የቅርብ ጊዜ ምርጫ በእጩ ፕሬዝዳንት ነው የተወዳደሩ የስፖርት ቤተሰብ እንዲሁም ሉል ታደፈ የስፖርት ጋዜጠኛ ዛሬ የትራንስፖርት እንግዶች እንግዶች ሆናቹ ይሄና ሳይት ሐሳብ ስለሰጣችሁ ተልባ መሰግናለሁ ፕሮግራማችን ወደ ማጠቃለያው ላይ ደርተናል 2012 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማጠቃለያ የኢትዮጵያ ታቺ ድረስ ያለው የሊግ መዋቅር ላይ ሰላማዊ የግሩፕ ኳስ ውድድር ኢንጂነር ተመኝተን ብንለይ አ ከዛ ባሻገር ደግሞ ያው ደጋፊ ወይ አዊ ደጋፊዎች ወደላ ዴሊን ጨዋታ ተሄዱ ከመከልከሉ ባሻገር ደግሞ ያም ነው ነገር እንዳይፈጠር ተጫዋቾቹም ለማሸነፍ እንዲሄዱ የመስራት ስራ ያስፈልጋል ቢያንስ 3 ነጥብ ይዘን መጣለን ብለው እንዲጫወቱ ያን ነገር ትልቅ ስራ መስራት አለበት እንጂ ያለፈው ውድድር እንያሰቡ ከሄደ አሁንም ችግሩ ተበልሶ እንጣጣ ይቀርምና በዚህ መንገድ ስራዎች መስራት አለባችን ይላል እና አርማቻችን በእያላችሁ በታብራችሁ ናችሁ ስትከታተሉ ነበር በስራ ስፖርትን ከልብና መሰግናለን የፕሮግራማችን የክብር አጋሮች ፍቅሩዋ ፍቅር ለጠማ ወጋገን ባንክ የብልጽግና አጋር ሰለክት ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በቅርቡ በማስተርስ ፕሮግራም አስተማሪ ጀምራት ሁሌም ምዝገባለ ሁሌም ትምርት አለ ይሉታል ራይድ ትራንስፖርት ለጥያቄው 89994 ታልሎ ኤክስትሪም ቡክ ሲሪስ አጋሮቻችን ናቸው ቅርብና መሰግናለን እንብሮቻችንን ማብረጅ ተነብሮ ተለጣ መስክናል ነገሰኝ ነው ሶሳ ከተረለፋ በለዚህ ጉዳይ ተገናኝተን በሰፊም እናውራጩ ጉዳዮችን ወራሉ ትሪቡን ስፖርት ቀጣዩን አየር ሰዓት ይረከባል ኤፍ ኤም ማንና ፍቅሬ ቃል ተብቋችዋል መልካም ቀን መልካም ተሰምበት ቻው ሰለክ የቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ከከፍተኛ ትምህርት አክባብነትና ጥራት ኤጀንሲ አውቀና ባገኘባቸው በርቀት የትምህርት መራክብር በዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በኢኮኖሚክስና በሶሾሎጂ በመስገባ ላይ ነው እንዲሁ አውቀና ባገኘባቸው በዲግሪ መራክብር በቀንና በማታ በአካውንቲንግና ፋይናንስ በማኔጅመንት በተጨማሪ ከሌቭል 1 እስከ 4 በቀንና በማታ በአካውንቲንግ በማርኬቲንግ በሴክሬተሪያል ሳይንስ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና በድራፍቲንግ በመስገባ ላይ ነው በዚህ አጋጣሚ ከደረጃ 1 እስከ 4 ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ማዕከል ሲኦሲ ሴንተር መሆኑን በደስታ እንገልጻለን እንደተለመደው በርቀት የትምርት መራክብር ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል በሁሉም ማስተባበሪያ ቢሮዎችና ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመስገባ ላይ ነው አድራሻ አየር ጤና ካምፓስና መገናኛ ካምፓስ አትሌት ድራርት ቱሉን ጻላል ስልክ 0975 20 20 20 0940 19 19 19 ወይንም 0940 20 20 20 ሰሌክት የቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ
ወጋገን ባንክ በአዲስ አመት በሽልማት ላይ አንበሽብሾ ተዘጋጅቷል ወጋገን ባንክ ከዘመኑ ላይ የባንካችንን ስዊፍት ጨምሮ በደሃብሽን ወይስተር ኒውዮርክ መኒግራ ሪያ ኤክስፕረስ መኒና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከነሐስ የዘጠኝ እስከ ዳር 3 2012 ከውጭ የሚላክሉትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነሱ የመኪናና ሌሎች የጣሽል ልማቶችን ከስጦታ ጋር ያዘጋጀሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል አንድ ኪያ ስፖርት 2019 ዘመናዊ መኪና አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች 50 ስማርት ሞባይል ስልኩ የሽልማት ታቁጥሮ አገልግሎቱን ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደርሱ የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣቁጥሮችን ያገኛሉ። ኮጋገን ይቀበሉ፣ ኮጋገን ይመንዝሩ፣ ኮጋገን ይሸለሙ። ወጋገን ባንክ የብልጽግና ዋጋ